Já, við erum velkomin aftur í Úrvalsdeild Valorant, það er þá vika tvö hjá okkur, það eru spennandi leikir framöndan hjá okkur, bæði tveir leikir úr Úrvalsdeild og einnig ætlum við að sína tvo leiki úr hvenna flokk, þetta er verður svona hjá okkur bara næstu tvær vikur líka og eina breytingi sem við gerum núna er að við ætlum að sína einn Úrvalsleik, eða Úrvalsdeildarleik og svo hvenna leik á milli, þannig að það breytist aðeins þarna, prófum þetta tempo Hörru, ég er Siggi, dátamann þér eddun eða steypa, hvað vil ég kalla mig og með mér er Jón Grjóni Já, góðan og blessan og bara takk fyrir að hafa mig Við hlökkum til að sjá þessa leiki, ég ætla að fara yfir síðustu leiki hjá okkur úr síðustu viku Það var X Icelandic Champions á móti Charts, þar fór leikunum 13-5 Og svona var má segja svolítið one-sided leikur en síðan Hérna voru með Dusty á móti Demon, það fór 13-8 Þannig að ef ég man rétt úr þeim leika þá byrjaði hann rosalega tæpur en síðan einhvern veginn mætti ef ég man rétt hann hérna Midgard á skæðinum og bara gjörsanlega rúlaði boltanum áfram Bara var ekki þetta að stoppa hann, nýju brekku En hérna leikinn sem við fáum í kvöld það verður þá EX Icelandic Champions á móti Demon þannig að þetta eru þetta eru lið sem að svona sko sáleikur verður sannlega mest sangjað í kvöld fyrir að af úrvastildinni en síðan hérna er það Dusty á móti Charles Esports síðan klukkan nýju í kvöld en á undan þeim leik þá fáum við hvernig leik og það er Pink Express á móti Broflex Pink Express, þau hérna töpuðu leik síðast á móti Girls en það var einn besti leikur sem að við höfum séð bara allavega í þessari deild og það var 13-10 leikur báðu leikinir, ég ætla að fara yfir það líka, hérna, tók eftir þessu í fyrir útsendingu, báðu leikinir hjá hvernig flokkinum fóru báðir 13-10 og nú erum við að fara að sjá í kvöld bæði leiðin sem að fengu 10 mætast og bæði leiðin sem að fengu 13 rounds mætast. Þannig að ef maður horfir á þannig þá ætti þetta að vera mjög spennandi kvennarleikir. Allavega ekki síður heldur en í síðustu viku. En ég held að við fyrir bara bráðum að fara í leik, ég veit ekki alveg stöðuna á liðunum. En fyrstu leikur það er þá hérna XS Landing Champions á móti Demon. Og Sá leikur þeir eru byrjaðar í Vítói, sýnist mér. Nættu að fara yfir line-upin allavega með hann? Já, endilega. Það er nefnilega smá breytingarna. Ert þú með þetta fyrir framlega? Ég er nú með XS Atlantic Champions. Mér sýnist þeir verið með allavega það sama. Nefn maður sér við konum með eitthvað ringar. En það er allavega Dökker, Ostasleifa, Kiddofer, Mag og Gunterino. Og síðan hjá Demon þar er Lökk, Hugstar, Já Axel, Blö og Túrent Ég sé það hérna strax, það er Höggstar gerir mannaskipti eða Dark Matter, hann gerir mannaskipti við Höggstar Höggstar er sannlega að koma hérna inn og hérna leysa hann af Já Það, veistu, Höggstar, við vitum við eigum öll að vita hver hann er sko, hann er búinn að keppa út í þessu þannig að þetta er að valla þetta kallan standin sko Þetta er bara næstu í ökkrið, nei, grín, ég má segja þetta að þetta ekki dark, en það á ekki að vera 
sko, þetta er maður sem að getur svolítið að hugsa fyrir sjálfu sig, þannig að þó hann sé að koma inn í kannski vel pússa lið en það er ekki einu sinni það, ég meina því að þetta er liðið sem að gerði stæðstu breytinguna, þá Teddi og Túrætt komu inn og spiluðu fyrsta leiki sinn með Dímon í síðustu viku, þannig að þetta er alveg eins svona, þeir eru ekki að fara að vera með eitthvað stress á sér í þessu leik heldur, en held samt að þetta verður bara góður leikur, en liðin eru ekki ennþá klár, sinnst mér eitthvað, til að vona að þessi ekki bara hjá mér með sínist XI eða ESI vera allavega in-game gæti verið bara smá uppbyttin ok, þeir eru allir að safna saman núna, sinnst mér já, það er ekki búið að starta hérna sinnst mér inn á challenge mod já, æ, nóg um það, en já, við getum tala um bara, já, við getum svona tala um hvað við búast við frá þessum leik já, X Icelandic Champions sko það, sko, X Icelandic Champions þe, þe, það er liðið sem að vann sinn leik í síðustu viku og Dímon, já, veistu það, það sást að voru með, hérna mikla breytingar hjá sér, þannig að sko, þó að, þó að Höxtar sé að hoppa þetta inn, hann er að hoppa inn fyrir einn af sterkustu mönnunum hjá Dímon, þannig að ég ætla alltaf að gefa Access Landing Champions sigurinn hérna, sko ef að, ef að allir leikmenn mæta og, og hérna gera sitt besta, sko, eða eru á lágmarki 90% að þá ætti Access Landing að vinna þannig leik, sko en Svo getur hvað sem er gerst, uh, ert þú með einhverja aðra hugmyndum hvernig leikur geti farið? Ég er allavega að búast við að Dímon sé að fara að taka það. Þú heldur að Dímon taka það? Já, við sáum okay. við mitt í líka seinasta leik, þar var Högstar líka að spila og er hann bara varamaður hjá Dímon sinns mér. Og... Já, var Högstar spila líka síðasta leik? Högstar spila á mótum dæsti, já. Þá var hann, var hann að leysa samt einhvern annan af heldur en Darki, getur það verið? Já. Lemur að tjekka þessu. Nei, hann, hann var, var að leysa að leysa að leysa. Ok, fengur það konfirmað hérna í eyrana okkar. Það er eitthvað maður bakka sem að sér um að segja okkur þetta. En, já, ok, þannig að hann er raun að leysa af í annað skipti. Þannig að, ok, já skal ég segja, ég ætla samt að segja x Atlantic Champions sé með hann að leik. Þó að þetta breytir aðeins hugafarinu mínu út af því að þeir eru þá búnir að spila með honum áður. Eða þá í síðustu viku. En, Já, ég sko horfandi á bara lænar því á Access Landing, sko, þú veist, þetta eru kannski ekki sterkustu nöfnin svona heima séð fyrir þetta Mag, Mag er, Mag er áhugaverður player, hann er, hann er ekki búin að vera að spila lengi, held ég, allavega Æ. hef ég ekki séð hann lengi, en hann spilar eins og hann sé búin að vera bara í, val, á topnum valrund bara forever, þetta því að Og líka sko, það var að svo flottast hjá honum í síðustu viku var fraksurleikurinn. Það, þar var hérna endalust vera, hann var endalust að lendi leiðilegum killum. En hélt ykkur hann alltaf hausnum uppi og bara gerði bara ennþá leiðilegum hlutu til baka. Það er sem samt svaraði fyrir sig. Hann barði sig ekki niður þó að hann kannski gerði mistu kera það. Hann bara setti axlaböndin á sig og upp með buksurnar. En... Við erum alltaf að komnir yfir í vítóið, þannig að fáum svona að sjá hvert þetta endar. Mér langar ekki að sjá fraksjur og það er, það er engin önnur ástæða en að það er persónulegt. Ég bara vil ekki sjá fraksjur. Já, aðeins meira um að hann, einmitt, hann hefur verið að spila Valrond bara frá byrjun á Valrond og er búin að vera placer bara í mortal síðan þá. Nei, er hann, hann er búin að spila, með... hvað sagði, frá byrjun? Já, bara episode 1 after 1. Þá, Nú, en, ok. Er... En hann er Þó... samt ekki búinn að keppa á þér, hann er Nei, ég held hann... Já, hann var að keppa í fyrstu deildinni með... Var það Los Poyos er manns? Já, já. Kosa Nostra. Já. Það er ekki, já, og Kosa Nostra, já. Hann er að... Eða annað hvort Los Poyos er Kosa Nostra. En, en hérna... Já, ok. En, já, ég, ég er endar með ráma smá í hann þá, sko. En... Það sem við meina sko, veist, á undan þó að það, jú, það er að vísu rétt, hann er búinn að vera þetta spilandi frá því að deildin byrjaði 
þannig að veist, það er alveg rétt en svo hafa verið þessi liðstjóra mót hér og þar og milli og svona þar hef ég ekki síðan sko Þó, og veist, sem er kannski allt í lagi en ég, ég held að þetta væri bara alveg nýr player ég held að þetta væri kanti strax spilar það gæti verið rétt, það gæti verið vitlus kannski er ég að rugla á honum og honum á einhverjum öðrum en Æ, ég veit. held að hann væri nýkomin yfir sko veit að hann er mjög sterkur í kanti strax það sem að hann var að keppa allu að í frís framhaldskóla móti er alveg fyrir þetta og var mjög sterkur þar að spila með tæknuskólum og unnu þeir held ég bara alla keppna Hann er ég allu að kannast við hann út frá CS en Já. síðan er ég búin að vera skoðun og hann er búin að vera consistent í mortal eða high diamond Ok, herðu, nóg um hann, vítóið er byrjað hérna aðeins og undan okkur, ég ætla bara að drífa þetta af, við erum að fara að lenda í annarkort að senda það icebox Dímon eiga banna næsta mapp þannig að þeir fá að velja hvor mappi það er uh, Það var, já, ég ætla ekki að fara út í bönnin, það er bara, við erum bara allt og seinir, við vorum aðeins og heldteknir af mag þarna já. En þetta fer í Icebox, ég er enda til í það sem fyrsta map Og Exa Islandic Champions, þeir fá að velja hérna Defender eða Takker og svona Flest liðið myndi alltaf velja Defender, það er þægilegri staði til að byrja, hitta upp eða, eða svo, þú veist Svona, gefa sér tíma til að læra á anstæðingin sko En, já Við hérna, þeir eða samt en það eftir að pikka sko Sýnist það samt hafa verið Rétt hjá mér en ekki hvað <laughs> Starting eða þessi takkers, já Dímon byrja takkers, þannig að það er rétt exa í slemtik þeir pikka hérna defenders Og já, ætli leikurinn fara ekki bara bráðum að vera reddi Menni að núna eftir að reddi að sig inn í leikin sko Er, ég er að svissa yfir á milli En já, þá getum við farið aftur í að spjalla um leikmennina Sko, við erum núna búin að tala helvitið mikið um Mag En hver er leikmaðurinn hjá Dímon sem að er að fara að koma á óvart? Það er, þeir eru allir með mjög mikla reynslöðuna hjá Dímon allavega frá því sem að ég sé En mér finnst líklegt að hugstar á eftir að vera allu eins og hann var byrjun á leiknum hjá mér í síðustu að útsendingu það sem að hugstar var allu bara rúll upp leiknum allu að fyrir Dímon en hæðið síðan smá á hann um seinni partinn Já, en... ég, ég, þó, að, þó að maðurinn hafi verið bara svona rock solid var að fá það sem hann átti að vera að fá þá var ég samt að búast við meira frá hann en Já. sko Tommy Tourette, nú þekki hann bara svona veist, bæði persónlega og hérna, ég var með hann um í fyrsta leiðstur á mótinu er að sko, mér, mér fyndist hann vera alltaf rosalega svona uh, undir væntingum að ha, það er eitthvað neginn eins og hann sko, hefur aldrei náð að finna sig í þessum og fyrsja leikjum og en hérna, við erum allavega Ég, ég býst við meira frá honum, allavega þá pikkar hann Jett, erum komin í karakterina og Jett er einmitt, sko, hann er, hann er, þetta er bara meinin hans, það er ekki, ekki spurning Á móti honum virðist vera mag, þannig að þetta gæti orðið skemmtilegur svona, hvað maður að segja Bara dúlust, þetta Og líka hérna, blo og dökker virðast þetta að vera á Sikkur er Chamber Sova verður næsti með bara identika line up það er bara Höggstar og Gönt Rino með Sikkur og Dúlistin Ég væri til í að sjá Jóruinn inn að hjá Höggst Nei, Gönt Rino Þetta væri skemmtilegt allu að sjá Ég hata það ekki í þessu mappi Ég veit ekki sko Jóru er svona minnst spilaði karakterinn hjá mér Ekki fyrir neinni annarri ástæðan bara Hann er svolítið flókin sko Þú þarft að vera alveg Þú þarft alveg að vera dúlegur á múltitaska, það er sérstaklega þegar bara að gera eitthvað svona play á honum Alveg eins og ég myndi setja, setja Jóru í sama flokk á östru Þú veist að er við þetta mastra en ef þú ert með hann á reynu þá er þetta bara, þá er þetta geggjaði player Þú fáum ekki að sjá Jóru á allavega þannig að þeir hérna yfir í keyja á síðustu sekundi Að þá þeir fá að minnsta kosti eitt flass hjá sér Já, núna er þetta bara nákvæmlega sömur line-ups nema munurinn er bara K.O. og Reyna 
いやらねえ。スパンなんて、スパンなんてレグル。あんたベデル。Er að setja sig upp hægt og rólega Verðist vera Verðist vera að horfa í áttina að A Þetta er ákveðið sett upp hérna sem við erum með á Defenders Já Annað hvort vel lesið eða það Sem fyrir er tilbúin í að solo halda að bíðið með teleport Sýnist mér Ég hata þetta ekki, svo kemur Kei og hnífurinn þarna snemma í byrjun Chamberin spottar þetta nær að haldri frá hnífinum en Þeir byrja á að pikka hérna á æðinu Finna ekki dökkir, finna bara lökk Þeir hugstar finna makin en nær ekki skjóta og tekur ástasleifa hann yfir Nú er þetta komið í fimm á móti þrefn Alla leið inn á bíð og komur alveg í CT og blöð ef hann fellur ekki hérna við fyrstu sekundur Já þá ættu þeir að öllu lengi til að geta fengið plantið En hann er einn og hinni mennirnir eru svo hægir að koma inn og það er ennþá svo langt í þá Þeir hrúast hérna inn á bíð frá Defenders Þetta neyðu pattinu en eru XY með mjög gott defensið að og ná að taka tvö til og klára þeir þetta bara með bara númerinn sem þeir voru með Ekkit að flækja þetta, þetta er flóðlis sem virkaði ekki eins og það væri flóðlis en Castello segir hann að Pizza boys Mæri hérna dökk er náðið tveim kills þannig síðan er Kiddo fer með eitt kill, Ostaslifa með eitt og Mag með eitt Og lítur þetta út fyrir að vera fórst frá Demon. Ég hata það ekki því að þeir lásu leikinn mjög hratt. Þetta var rétt kól hjá þeim. En þeir var bara svo gott rítið hjá XI Slendig. Þeir fóru bara svo saman í þetta einhvern veginn. Það var bara nóg. Maður greinir hann á tekkinu en eyðir dassinu. Eru þeir ennþá með mjög gott holdin á að sætinu? Túrið þetta ætlar að reyna að komast þannig upp á bæks Þau eru ættri að vel á sætið Þau spilum þetta mjög hægt og mjög vel Túrið nær einu pikki á ástasleifu Núna eru þeir tveir eftir á sætinu og Gunnarín nær pikkin á túrið en aftur tekur hann tilbaka Og meðan tekur Mag Axel síðan aftur Sjáum mér að ESI vill ekki sjá liðið sitt eiga og þess að taka einhvern til baka Og þeir byrja að tykka á bombuna, það er smókur yfir honum en hann er að minnst upp til hálfu en Súldi er þetta að geta stykka þetta, hann er að vísu ekki drepin Það tekur bara skaða á sig en nú fellir eitt maður, það er bara eitt maður eftir Það er greið dökkar með 15 hestöp, þarf að stykka þetta en það er Viper úr á þessu Ekki úr, en sletta, það mér þist ekki geta sloppið í burt frá þessu Góð tilraun en ekki betri, betri postplant hjá Demon þarna Þeir eru með þetta bara hreinu Mjög mikilvægt rand fyrir það og það sem þeir voru að forsa Og núna hefði getur fengið að sjá skurpunda aðeins Það er einnig að forsa, það er rétt, þetta þeir þurfti eiginlega að vinna þetta Já Senda líka hina í svona sparna gæslapa, skýta hvað Já Nei, ég myndi kalla þetta bara spar Það er það er Sérif þarna og maður hefur séð hvað Íslendingurinn getur gert með þetta Og í þessari, þessari til þá er maður að búast við að minnsta hvað þetta er einu höggi í höfuð En, ég gæti verið að tala út um afturendan, við sjáum það Framleis, allavega nægur tími eftir fyrir þá til að spila 
eru hérna að reyna að stjórna myndinu og nær mag pikkinu og hugstar Eina króna er baukin fyrir mag Ekki bara það, heldur eru þeir núna yfir 5 á 4 en svo lengi sem að X eða Demon fari saman þá ætti þeir að geta gert þetta nokku samfarandi allavega senda það hér á B þar sem að Dökk er fyrsti maður til að taka á móti nær ekki nema smá skrámu Bombana ætti að geta farið niður Eru samt allir hann tilbúnir á nær blöð góðu hexjöti í gegnum smókin Myndir frín tekur lakk en blöð tekur síðan Kiddo og Axel tekur mag Nú verður frín á móti þeim en gunt rín og með hexjöti Það er ekki búið Reynu gunt rín og að finna sóðuna en nærði ég ekki og blöð tekur grann til baka Ykkar enda Veistu, ég Ég er til að búin að segja að þeir gátu það, sko þeir gátu þetta alveg en það að blöð fáu bara eitthvað bull þarna í gegnum smókin eða line upið þarna hjá Viper, það er, það hjálpar þeim alveg en þetta var nefnilega ekki fara að líta vel út hjá þeim en ná allavega að halda þessi uppi, þurka svitan af endin á sér, fara yfir næsta rand. Þetta var mjög gott sparrand þannig hjá ESC þar sem að þeir náðu að bara takk niður þrjá þarna og vantar byssu og einn af tímanni hérna Byrjum líka bara tveir sér þetta sem við vorum með Já, einmitt Gúrætt ætlar að sína hvað hann getur með sérifinn hins vegar Það er farin að sæti við Sáu ekki að það voru þrýr sem ánast við voru tilbúnir að mæri fundur inn og tekinu að hugsa þar Gómnum með Viperöldu niður Það er trúrætt fasturinn á milli Kei og Viper Molly en kemst hann að það á milli Mér þess að ekki vilja að fara alveg í þetta Ég eru svona aðeins að kanna í kringu sig en EX þeir sína þeim smá fyrir ykkur Þeir planta hérna og Dímó þeir ætla ekki að falla fyrir þessu En, það er mag sem hann nær hérna einu höggi í Ó, er síðan skotið í gegnum Reynda að koma sér sem burti að náði ekki alveg Dökker sér hann það í gegnum byssuna Kittover lokar á þetta, þetta var svolítið Þetta var, þeir voru svolítið hrætti við að fara í þetta Einhvern veginn, úrti kemur en það þorði enginn að fara inn með bombun á plantinni Bara er að feik planta og það hefur öllega ekki hjálpað að enginn reyndi að fara í þá, þeir fengu ekki það sem þeir vildu Voru hann að fá ykkur að óvinni til að koma inn í úrtið En þeir voru bara lesnir, auðvitað var þetta feik Það voru tölur, þeir eru með endur að jafnir Frábær strítekur þannig hjá ESE Klálega, þetta var hérna Mag lendi svona, sko hann finnur fyrstu Fyrsta hérna svona retake opnunina En Fellur svolítið svona klúðlega sko að Hvað þetta segir maður? Hvað er rétt að orðið sem er að leita? Spreyja er þetta bara gegnum smókin Já Og þú veist það hjálpa ekkit en en Það breytti ekki því að þeir vita þá hvar Viperin er og leiðu að geta tekið hann þá geta þeir losna með últið En 2-2 en þá jafnir Bæði liðið á kaupi, er það rétt í mér? Gæti vera að ég sé að spari Allavega eru með últið í gangi á tveimu mönnum Það gæti ég gæti trúa að þeir séu að forsa með því í þessu Já Og vandan Og lappar hérna í geta ver Mag með hnífana Osta finnur annan hérna á miðjunni í leiðinni En sérðu það er þeir eru með sófu í bakinu Það verðist þeir að hann ætla að reyna að koma sér á miðjunni En það er bara ekki að bara að vera Snýtt í þessu tilbeflu Tommi Finnur hérna mag Þrýr á þrjá og hann reynir að halda þessu Bara svona óþólandi fyrir EX En þá byrja að tykki og hér er út lökkir hann þá að hálfara sinn mann Og hér ætti lökk að geta staðið það Það verður ekki til djúsa bombar eða bittu Nei, ekki svo gott Hægt en ekki svo gott 
Og nær Axel að sekjöra þetta með öldinu sinni Halda honum burti frá sprengjunni og gefa þeim tíma Það er byggjur en, en hérna Góð tilraun hann samt sko Reynir að fara eftir últi hans en það var ekki alveg nóg og Ekki nægjum tími fyrir það Núna eru bæði liðin á kauprandi Finnst líklegt að Allóða eitt liðið hafi verið að spara til að eiga penning mag hérna takka er að sofa Rikon Bara tveir menn hérna inn á aðeins Við sjáum að halda þessi mag beginn að fá fyrsta mann Það sem þeir eru bara tveir og gönd er inn og ofan að það Það er ennþá að vera óþalandi og Veistu ég fíla þetta sett þetta eru aggressífir sem að gefur svolítið í skýn að þeir séu hafi auka menn til að að hafi efni á þeim En lítið vita þeir hjá dýmana, þeir eru bara tveir hérna, ekki núna lengur, þeir eru líka bara tveir eftir hjá dýman Þeir geta bara overrótið þetta hérna, Chamber er komið með bakið læst Og hann sér bara um að halda rótetinu, neita því, lökk finnur að minnsta kosti eitt Þannig að þetta rond er ekki búið þótt fyrir að vera ólíklegt hvað þetta er inn og þarf ekki nema smá á sig Og Döfkur komin inn í bakinn, missir rétt svo af túrett en hann fellur Osta finnur hann Lökk einn á fjóra og þetta er svolítið erfitt en nær að finna að minnst okkur Vó, ég ætla að segja það Hefði það verið haust að það kannski verið líklega en Kildófer Segir gleymdi hugmyndinni, næst træð segir við Og sami þá í EX liðinu En 3-3, við erum ennþá nýjum jafnir Já, þetta var einmitt Þarna var þetta bara frábært defense setup hjá Axi Og voru þeir bara að víxla aðtöglinni, Mako og Gunterino Bara ná pikki eftir pikki Reyndu dýman síðan að taka þetta tilbaka en náðu því ekki alveg Og eru þeir núna á sparurandi? You want to play, let's play Mark blætur vörun ekki taka sig Ákveðu Ákveðu úr Ég kann að meta þetta Þetta er eitthvað sem að menn myndi hata mig fyrir að gera Ég á vinnstundum með það að gera úrti svona snemma í byrjun Bara til að koma með óvart Virkar eldskipti en það er risk and rewarding Sama með að píka eins og kittofir gerir þarna En nær að hitta fyrstu búlet Axel breytar hérna mag Þúrætt segi ég Finnur sér hann annan Nei Spike down A Og hann er með fjóra kúlur og þarf bara að hitta Þrýsa sinnum Er hann Vortar á hverju upp við sann þessi hnífur var Perfekt 3x Eina leiðin til að vinna þetta round var með úrtinu sinnu En þá tekja á honum Núna er þetta aftur fullt kaup og eru tvö úrt í bóði á báðum leiðum og það er vipur úrt báðum megin það verður áhuga að sjá hvernig það fyrir síðan er K.O.N með sitt úrt til að reyna að stoppa fussi og halda þeir heldur bara áfram að halda sig eins og þeir séu búin að vera að gera Ökkar í sterkari stöðu hérna framlega og það er spurning hvort að dróni klera þetta Undrabrúst horfur alveg til hægri Ó, þarna spottar hann hann, hann verður að fara í burtu Mag er komin á sæti hennar með hjálp og dökkar Þert últa á aðeinu og þeir vilja ekkit með það að gera Hér kemur bara últa á móti á bíðinu en Eins og síðast að þá fer bomban ekki strax niður Það er eitthvað það sem að klikka hjá þeim á A Auðvitað vita þessi menn betur en ég en Hún verður að vera í úrkinu sinni til að geta haldið því og verður að ákveða að planta eitthvað staður á næstinni Osta er búin að læna upp eitthvað hérna og það er auðvitað sem að takka þrjá og þar kemur spammið gegn frá snjókallinum og greiði þarna fellur úr þegar Mag finnur þetta að sjálfsögðið gegn næstu í þarna annan haus Axel með eitt annað sjóttart 4 og 3 og þeir þeir bara spila rólega
20 sekundur eftir og nú þurfa þeir að fara að huga því að hendi plantið, plantið ætti að geta fengið að fara niður frýtt en mag ennþá ótrúmandi og hér að rétt sleppur hann en það er kýrt að fyrir með lænupi og þeir falla bara hægri vinstri þetta var ógeðslega sluttur eftir ítækjaðan gáfu þeim bara space svo þið er með að planta en við hittum að vinna þetta rand Nú aftur sjáum við þann að Dímon séu smá hræddir í að pusha einmitt alltaf hjá Viperlingi sinni Já, þetta var einhvern veginn það vildi engin taka á sig að halda plantinu, eða sérst kofvera plantið þá og þarna náttúrulega Viperin, hún þurfti bara að fara inn á endanum því annars dettur niðu últi eða það ekki rétt um er Ég er ekki Viper þarna expert en skilst að það sé rétt Þannig að hann neyðist bara til að fara inn sjálfur lökk því að það var engin annan til að fara með honum Eitthvað þurfum við að aðeins að koordinata þetta betur og nú fyrsta skipti í leiknum eru hérna lið tveim yfir EX komnir með fimm þrýr á Dímon og höfstar hér fyrstur inn sem dúlist en anna dúlist til og það er Guardianinn eitt skot í höfuð Jett á móti Jett, Dökk er hérna uppi á óþælum stað Rínu reynir að ná píkinu en kemur sér góða stöðu Það sem hann sá engan Eru bæði liðin bara að spila þetta mjög hægt Vita hérna um Dökk er að ná píkinu á hann Vita líka um ostaslaufu en hafa enga hugmynd að Gunnarinn og síðan að Kangtir núna og pushar Þúrett en Gunnarinn og tekur hann niður en nær blöð að taka hann tilbaka Núna er þetta ásta sleifa og Manni kvæðir hann að en Axel tekur niður ásta sleifa og núna kitt og fer eftir einn Á þrjá, sófan er lá Leipur líka bara í burtu, það er flugu hérna fyrsti maður til að halda þessu Kýttu við finnur hann Og veistu, hvort þeir viti að svo hann sér lá eða ekki Þá hata ég ekki það að myndi reyna þetta Þeir eru fimm yfir og Vestan tilfellu á kemst hann upp með svakalegan skaða á economy þeirra Þannig að nú að minnst okkur að tykka og finna eitt mann í viðbót er nóg og gott myndi ég segja En það er line up og hér kemur hann Lokk Hoppar yfir en hann fær ekki neitt kýtt og fyrir Ætlaði bara kanna málið En Lökk virðist bara að falla líka með bombinni Það er ekki eins að koma sér burtu Og kýtt og fyrir fær síðan killið Ekki Er það verra fyrir anstæðingin? Nei, ekki í planti held ég Jú, fór Það maður alveg að fara að læra leikinn sko upp á nýtt bara í lag Já Nei, ég held að þeir fá peningin fyrir killið En Já, fyrir killið en hérna ég meina að sem sagt lökk Það er náttúrulega ef að hann deyr út að bombu þarna Já Þá gerist munurinn á að deyr út að bombu og deyr út að ófi Það hlýtur að vera eitthvað munur það ekki Það getur kannski eitthvað konfirma það í tjattinu Ég er því miður séð það ekki En ef það eitthvað veit að þá getið það allavega að svara í fyrir mig því að Ég ætlar að komast að þess hérna 5-4 og hér reyna þeir enn aftur execute á A og sofa út í ganginn Högstar og blö hérna komið þeir bara hratt inn á Þúrett komið þeir djúft í sér til en Gönd Reyno bara finnur tvo hann er ennþá enn að sæta bara óþólandi Þúrett nær að fella hann rétt svo en Mag reyndar þetta einn maður eftir og það er sofan hún er En þá ásæti, ég veit ég hvort þeir viti af sem dökkur að ætlar að stekka en Mag hann vissi þetta Grunaði þetta þarna að varum að koma hann í bak Þannig að þeir ná að taka sjötta rándið Við erum að nálgast hálleik Það er einmitt að sjáum hérna allavega að hvernig X er að að ES eru að spila þetta er aðalega bara reynum á pix og sæt síðan bakka þeir, býð eftir að þeir fá liðið og eru alltaf bara tilbúnir með fullkomið retake Já, mér finnst þetta að vera svo snirtilega að spila hjá EX og þetta er svona, þetta er svona, hvað segir maður 
svona flottasti þátturinn hjá þeim, þú veist, það er bara hversu vel saman þeir spila. Og Dímon, það er einmitt það sem að vantar að þeim, þú sér það þegar þeir eru svona óákvæmir í að fara einmitt inn Viperultin búin að vera góð dæmi í tvö skipti í röð, bæði og B og A. En þetta er eitthvað sem að væri aldrei vesin hjá EX út af því að þeir eru bara svo vel pússaðir, spila vel saman. Sex round skilur það. En nú... Tímon virðast vera svona hallast að bjenu en það þarf ekki einu svona vera og sér það, ég veit ekki hvort þeir viti en þeir eru búin að þjappa bara öll allir vörninni ég meni, það er bara gal opið og þeir geta ekki þið gert Þórall kom með tvö mjög góð tips með hnífunum, lökk tekur niður mag með klassikinni Tommi og lökk eru búin að læsa bara alla vörninni á bjenu Hittu og ástæður að fara svo hægt í gegnum þetta Bara að hreinsa allt, þarna finna þeir að minnsta hvort eitt En hvað er djettin? Hún er löngu komið til baka En þeir þurfa að passa sig á henni Þannig að tveir á þrjá rítek og bomban Hún heldur áfram að tika allan tíman á meðan þeir eru að kera hægt og rúlega Ekki bara það, heldur eru við með sofa að læra Að öllu líkundum En, hér tikkar að bombanu Og þá kemur Örin sem takkar Tommi stekkur í þetta og fær síðan loka killið Högstar Vel lilnar kaup, taka þess trifti Það er búið að ringdu Loka og replay Veit við af hverju þetta replay er, það er bara hversu ógæðslega vel spilað Dímon vissu hvað þið voru að gera þetta Þú sást að þeir vissu að allir mennirnir voru á bíð, hvort þeir drápu af varnamann eða ekki, ég þarf að horfa þetta rond aftur. Það er einmitt bara Crucial hnífur, já, hnífar hjá Turret og náður bara góðum picks og vissu með því. En hérna ætlar maka að poppa hnífunum og sína hvað hann getur. Þeir geta ekki tekið hálukinn, þeir geta jafnað hann. Sel finnur hérna að dökkar Eru þeir núna bara að rota Dímon eru hérna fjórir á móti þremall og á sætinu En nær gundurinn og pikkin á túrrett en blöð tekur hann til baka og blöð tekur annað kill síðan á ástarslaufu Núna er Mag einnig hérna eftir, bara að bíða eftir liðinu Ó, Mag séu það, þeir eru ekki að koma eitt að þannig að Kiddover fær allar upplýsingum að hann þarf En langar honum að vera svo svona píkar í þetta, hann allavega veit að þarna þeir eru að íhuga það. En það, þeir, ó, herru, þetta er svo smart, þeir sælenda þetta bara. Þannig að Kiddover með stöðuna sína, hann getur ekki heyrt neitt. Það að þeir hafi séð hann sjá þá, því þeir að, þetta, þetta, þeir þurfa að treysta kolunni, þeir ætla að gambla á B, virðist vera. Þeir hljóta að fara að efast eftir smástund. Það er ekkert að gerast á B eins og er en dökkur með svakrætt og fangur og það svín virkar hér. Þannig að bombar hún færa að fara niður en þeir eru einu mennum færri. Þrý á þrjá núna og Axel og Blöð með sikkur fraggi. Out of nowhere, þetta er allt á kitt og fyrr. Með sérlegg og spektru og draum. Þeir eru tveir hérna með blátt lífi hérna. En eru þeir að halda góðu með enguls? Hérna er bælinn hvort að finni pikki á blöðu Hann finni pikki á blöðu en tekur mikið damage frá oppanum hans Þetta er að ná sæti Ætlar að reyna að klára þetta en eru þeir með sóf og sjóttar sem að geta klára hann og gerir það 6-6 Þetta er leikur Þetta er eðalans hálfleikur Og Það eru XI eða ESI núna komnir yfir á að takkið. Sáum við mitt í síðustu viku, bara svakalega eftirís frá Mag. Og... Mag er öflugri sem að takkir. Já. Það er þetta aggressum sem að fylgir bara hans playstil. Og þetta er einmitt sko... Ég myndi segja að Tommy sé á sama stað. En Tommy er samt svona passive aggressive Eða ok, explosive kannski rétt orðið Hann er rólur, hann getur setið með skópin í mínútu 
út rand. Mag, hann gæti það aldrei. Alla var held ég ekki. En hér hér er þetta Osta finnur fyrstu opnun. Þeir höttuðust að aðeinn en er samt með því menn hérna sem eru bara labbandi. Ó, þetta er spottar. Ég veit ekki hvort að löksa á þetta. Jú, að sjálfsögu. Hvernig spyr ég? Greyi fellur hérna fær einfóð en lökk er löngu komin fram með hérna En þeir eru allavega að ætla að koma hitta hér á B Geti þeir ekki snúið við núna Klúðraðist eitthvað hérna Mollin Tekur lökk hann fljótt út en Osta tekur hann til bakka Osta og Kiddofer eru hérna eftir bara með eitt helf Og kemur blöð í bakið og tekur einn niður Guttrín og finnur hann, en er núna hann eina eftir með viskunda þá sér og klára þér andið. Og þeir byrjuðu, byrjuðu sína hlið undir allan tíma, þetta er fyrst ekki sem að þeir eru yfir frá því í... Fyrsta rándur. Já, nei, fyrstu þrem ef það er maður rétt. Það er ekki hjá mér, rétt um mér. Fyrsta rándur var EX sem að unnu það. Já, já. Það er tvö rándur eftir það, já, það er rétt um mér. Fyrstu, já, þetta er fyrsta sem skipti síðan round 3, það sem að þeir eru yfir og já, en að höggstar svolítið undir væntingum verð ég alveg að segja, 3 kills á honum sem dúlist Það er ekki að eiga leikinn sem ég var að búast við Sem að ég held að enginn í chattunni sé að búast við minna en 20 frökkum frá honum En þið sem eru í chattunni endilega segi chatti, hver er að fara að vinna þennan leik? Sexu núna og Höggstar, fyrstu til að taka mótin, þannig að spurði hvort að hann látum við éta orði mín. Osta nær ekki að tengja við hann, svolítið klaufrætt spreyg hérna. En Axel heldur honum lifandi, hann nær einu frakki hérna og tispir samt sér. Þetta er rosalega mikið spinna hjá honum með að við byrjum í helmika leikum og það er að helmika frakki sín hérna. Ég veit ekki hvað þetta rand var, ég ætla ekki að segja þetta að hafa verið snirtilegt hjá honum en samt sem að þeir. Þrjú frögg og já, tvöfaldar hinsta tölu að sína í fröggum En enga minn var þetta fallegt en þetta virkaði Og það er eflaust það sem að hann er að segja sjálfur Mætti halda að hann hafi heyrst þegar við vorum að segja Þetta er svolítið svolítið kastis kurst, þetta er bara þeim En áttum þeir andi fyrir þá, þeir eru allavega Þeir hljóta að vera fegnir að ok, heyrðu áfram gakk þú Það er fínt að þú mæti líka að leikinn Eitt sá sterkasti hjá þeim Hlöð Það er rétt Burtu áður hann að já Eru þeir hérna með fyrstur að pussi á Dökkur er spottaður á drónunum en Eru þeir ekki með nógu mikið info á hinna Það er reyna að takka þér og er tekin út á mag Blöðið er núna að reyna að eftir reyna að sæta og Síðan þú 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 blöðið niður og er Axel einn inn að eftir En er Túrætt inn að koma Túrætt nær pekin á Osta en Dökkar tekur hann tilbaka Hún er þeir tveir en á móti fjórum Og Dökkar tekur niður lögg síðan Hann er tekið niður á Axel og Gunnarín og er ekki sáttur með það og tekur hann niður. 7-8, þeir ná að svara fyrir sig. Ég veist kynna þeir eru ekki hættir í þessu leik, sjálfur. En núna eru bæði liðin að kaupa. Og er blöðin að koma með operatorinn. Meðan... Hann er þetta bara fullt kaup. Blöðum með operatorinn verður hvar? Á miðjunni? Það ætlar að stökka hérna í línu frá miðjunni. Ég miðjunni, komi línu undir fyrir þist vera. Höggstar spottaðar hérna en þarf ekki að vera hann sér þarna en þarna hleypur maður nýjöld og spottar þetta. Hann hleypur bara í burtu. Ætlar ekki að láta festa sig í þessu ömulega hotni sem þetta er. Axel náðu það með headshotinu á blöðu með bara að vanda 
og eru þeir núna manni yfir. Þú er ekki tekur samt niður gönd rýna og núna er þetta fjórur á móti fjórum. Hugstar er með mjög lítið líf. Getur hann hýlaði það nær einu pekki. Það er drónin hérna einn sem finnum að ekki. Ætla að reyna ná kvinnir. Hann veit hvar bombann er. Spottar hann þarna. Það ætti að geta gefið það info. Fjóra og fjóra. Tveir menn lágur hjá báðum. En báðum menn eru... Einn maður nefnir lænu. En ekki lengur. Það er allt farið. Þannig að það er... Einn maður eftir ísur ritiki og það er enginn annar en Höggi, Höggstar En hvar eru hinir? 31 HP, óh, þetta er svolítið erfitt fyrir hann Já, þetta, já, eiginlega aðeins var þetta, miðað við hvar bombann var sett niður Þá sá ég hann ekki fyrir mér Taka þetta rand, þannig að þeir Ekki, ekki hættir hérna hjá EX, eru búin að jafna núna 8-8 Mag og Túrett báða djetturnar efstar á server Axel og Kittafer bara þarna við hliðina og enn rosalega róleg, róleg frögg frá þeim Verð ég að segja Mér finnst eins og Mag og Mag og Túrett séu búin að vera að fá sko fyrir utan mestu frögginn Bara mest impactful frögginn Opnanir og svoleiðis Gemt er þetta að sjá það er stangast svona Það eru dýmann allir að koma í flengið Heyrðu, vó, já Er Kittofer að mæta þeim en Túra tekur hann neyðum enn í honum Það eru þeir núna komin með eina auka þessu Þetta er Ígo hér Þetta er spíða ekki hérna Þetta er hann tekur neyðulega og Mag tekur síðan neyður hugstar og dökkur Túra Það er tekið margt lóða til bekka en þetta er nær á öðrum Ha, fór það bara, þetta er það Það er það svo, aðeins að grýti hann í lokið en Æ, var hann ekki á eisinu, þetta má hann reyna þetta en Skemmtilt play Skemmtilt play en en ég meina Æ, það er bara þetta að hlæja á honum eða Það var bara vel gert hjá honum, hann neitaði þessu Þessu Ígó Hérna Ígó falli hjá þeim, það hefði bara verið verra En hann var þarna að halda þeim, hann tók alla þrjá alla það sem að vorum í bak Eða þrjá og fjórum Ekki nefnum að hafa verið eis, verið á eisunni, ég bara er ekki einu sinni klar á þeim Sá ekki hvað fyrsta frakki var, þetta er Ó, herðu, það er svoleiðis Ok, allar sofur sem er að horfa, take note, þetta ætla ég að stila Já, sama hér sko Því að þetta er alveg algengt timber trapp Ó, Höggstar hefur haldið að hann var í sloppin frá þessu ríkum darti en einhvern veginn rétt svo lappar inn fyrir það Tommy á operatorinu núna verður að reyna svara þessu en það er enginn að sína sér sögur Hann þá bara bakka hann að alla leið Ætti að vera góðu fyrir eitt frakk en meira verður það ekki Blasir staurar blöð En líka göndurinn og hann er samt einhvern veginn að finna tvo þarna Þetta er allt Tommy einn eftir og þeir vita hvað hann var síðan Og nær eisinu Þetta var bara helvíti hreint hjá honum Já Það var heppilegt að hann komst þarna fram hjá Turret Ná að komast í bakið á honum Líka í fram hjá honum í killum Hann er með 19 núna á skorborði Og hann er nýr killlítur Killlítur enn núna Það var eitthvað neginn, ég sko Hann hefur sannlega ekki verið mikið blindur Eða allavega ekki full blindur Þegar þetta gerist Ó, Tommy reynir að blokka hérna út Ég er búið á sig en hann er spammaðinu Takkaði greið 
Náði handtaki, nei, sýnist ekki. Deploying drone. Na er Axel og Hugstar reyna eftir. En Mag kemur sér á Hugstar og tekur niður Hugstar. Axel er þarna að þæta og nær Mag. Ætlar að reyna á byssunni en það ekki tekur hann niður. Núna er blöð einn eftir í baki. Og eru þeir fjórir bara að halda sætinu. Kittofer... Hann grunar að hann sé þarna fyrir aftan. En er hann lítið að fara að gera með tjötsinu móti fantamenni hjá Kittofer? Einhvern veginn bara að reyna að sækja sér einhverju exit fyrir auk en fær það ekki einu sinni. Ellefta rondi núna fyrir EX. Þeir eru komnir langt áfram. Það er loksins svona almennilegt kaup hjá Dímon og þeir verði ég að segja verði eiginlega bara að vinna næsta rond því að annars er leikunum bara farin frá þeim. Ellefu rond og þeir þurfa bara tvö í viðbót hjá EX. En Dímon þeir verða Þeir verða bara að fá næsta rand. Þeir eru með fjögur úr til að reyna að ná þessu randi. En því miður eru þeir líka EVC með fjögur úr til að svara þeir. Glömum út í sitt. Heldur þetta niðri og heyrir þetta allt saman. Og þetta er þetta rosalegt. Hann getur kólað það og sér það að segja reynunni hérna höggstar. Það er að fara yfir að býði. Ef það er einhver tími sem að Högstar þurfti að vera inn í leiknum þá er það núna því að þetta er mjög mikilvægt rand hér heldur hann off angulinn, nær að minnstafusti einu braggi og heldur síðan línu hlufrögg. Það er alltaf betra en ekkert og þeir ættu að öllu getum að geta tekið þetta rand en það er strax búið að ressa mannesti. Hvað gerir þetta? Ég lagga eitthvað, eitthvað rugglingur, ég fór fram og tilbaka, flóðlaus. Var þetta eisi eða var þetta 4K? Ég veit ekki hvernig var að koma á streamin eða hvort það var bara hjá mér en eitthvað fór rondið í klessu hjá mér. Einhver er tæknilegir erfileikar en... Þetta var ekki bara hjá mér. Nei, þetta var ekki. Við reynum að fá þetta, ef þetta var svakalt hæðlegt þá reynum að fá þetta og posta því setna í heillri klippu ef þetta var svaka hæðlegt en við sjáum það allavega að hann, þetta var hann sem að þurfti hann á fröggum og hann gerði það, þannig að hann er ennþá að halda þeim inn í leiknum. Hvert skipti sem við tölum um hann, þá gerir hann ekki ótrúlegt. Sjáum bara hvort hann haldi því áfram. Högstar þarf að fá eins núna til að vinna leikinn. Nei, ok. Ekki svo gott, ekki svo gott. En... Ellum við nýju og þeir allavega ennþá inn í leiknum. Þökk sé Högstar og Kó. Og ég takka þér og hann er ekki að koma sér í burtu. Osta finnur hann léttilega. Þannig að það er á hinu mönnunum hjá Dímon að rætta þessu. Þeir eru búin að vera að gera það út alla leikinn. Högstar góður fyrir eitt rand en lögg. Ó, spottar hérna. Hina væberina, kitt og fyrir. Það er ekki að salta alla leiðina á sæti og nú þarf hann að fara að huga að þessu. Hér kemur sletta niður, dökkurinn er ekki að planta. Ætla að fara í plantið, virtist vera. Og ætla núna að teyja sig fram og láta djettina um það að planta. Hvernig fer hann í þetta? Hér kemur flass og hann inn með því. Bomba fara bara niður í friði og eða hvað bíttur? Væberinn hendi slettinni niður og hann er ekki að planta. Ó nei, þetta er svo tæpt. Það er bara einn maður eftir. Það er Osta. Nei, Axel fyrir ekki þið. Einn á fjóra og þetta rand er að öllu við getum bara fallið. Þannig að EX þeir, þeir ættu að vera konum með map point og match point. Mætur kom fyrir inn að vera tekin út samt. Núna er þetta match pointið. Og við þurfum að sjá eitthvað útslegt hjá Dímon til að taka þetta. Þeir eru á það með fyrst kaup. Finnust að kaus, það er rétt, þeir hafa það að minnst að kosti en en það náttúrulega tekur ekki neitt frá því að þeir þurfa bara að vinna restan af randunum það lítur út úr að vera sko nóg og sæmilegt kaup hjá EX út leikinn og ef ekki það þá eru eitt úlft tilbúið núna sem að skila byssu og annað úlft á leiðinni þannig að 
Þeir, í... já, bæ, EX er alveg góðan sens á að loka sig bara Þetta er svaka opnir en Osta svara sér strax Ó, oh, þetta var svo gott, hefði þeir komist í burtu frá þessu, þeir þurftu á þess að halda en Þetta er ennþá jafnleikur og eiginlega bara verra fyrir tímon myndi ég segja að vera þrýra verndar frekar en þrýra að takka Því að núna geta, ó, oh, ætla ég að segja Þetta er allt að rinja, það er bara lökk og hann þarf að vonast eftir góðri lökku til að geta lokað á þetta En ekki í dag, X, já, EX, þeir taka sigurinn á viku 2 og eru núna með tvo sigra í deildinni, engin töp og já, bara, ég verð að segja bara gott klapp hjá þeim en veistu, ég ætla að fara bara strax yfir í, hérna, Dímon, hvar var Högstar? Hann vantaði allan leikinn og þó hann fekk hérna tvö svona Já, eiginlega bara eitt, eitt rán þar sem var svona impactful frá honum Það var eitt rán þar sem hann hélt þeim áfram gangandi Svo var þarna eitt rán þar sem já, hann fekk einhver þrjú fröggarna En ein ástæða verið að fekk það var út af því að Axel bjarga honum í tvö skipti Það sem var verið að bara hrynja á hann En við allavega Högstar hefði alltaf átt að geta gert betur En hérna En já, eins og ég segi, þú veist, það, það, þetta er ekki main, maðurinn í mainline-upinni þannig að það er spurning hvernig er farið með það En EX, þeir allavega polisaðir eins og ég, ég bjóst við yngu síðu frá þeim og 13.9, það er staðan hjá þessu En við ætlum að taka stutta pásu og við förum yfir í næsta leik sem að mun þá vera Það er Pink Express á móti Broflex Sá leikur ætti að vera spennandi því að bæði lið enduðu tap í síðustu viku en bæði lið enduðu tapi með tíu rand á sig þannig að gerðu það við þær upplýsingar svo vilt en við allavega höldum að þetta verið góðu leikur og þá já segi ég það bara við sjáumst aftur eftir örstundu stund hvort það verið fimm, tíu eða korter það kemur upp á skjáðu næstu smá
Já, verið velkomin aftur, þá fáum við fyrsta leikinn úr kvennaflokkinum. Það er Pink Express á móti Broflex. Ég sagði það við því áðan, Jón, að þessir, þetta eru liðin sem að bæði fengu tíu rónds á hinn anstæðingin í síðustu viku. Þannig að ég er að búast við svona alveg ágætlega jöfnum leik. Við náttúrulega að við, við vitum ekkert hvað þessi lið mætast en þau ættu að mætast vel. Pink Express leikurinn í síðustu viku, á móti var það ekki Gorms, jú ég með þarna við hliðin á mér í bænd, það var eitt sá besti sem ég sé langan tíma og það er bara overall, bara leikir en sá leikur fór 13 tíu, þannig að hann var ekki einu sinni óvirt þegar mennið svoleiðis ég geta alveg trú að við förum alla, leng- alla leiðina núna að minnst okkur til 13 ellefu þannig að, en við allavega Erum, á, me- ah, á meðan ég var röflandi, þá klárast vítóið. Uh, við förum í bænd og það er byrja Broflex sem að takkers. Þannig að já, þetta Pink Express fær að vera Defenders og þar sáum við var það ekki Killjoy hjá Jesse eða var það, jú, Jesse var Killjoy. Það mættust það er mann ég. Svakalegu Killjoy leikur það. Já, byrjaði þannig, svo kom hann að kláti að setja partinn og bara, jæja, ég ætla, ég ætla ekki að tapa. En það er sama hérna hjá Broflex, hver var aftur bestur þar? Nú er ég að skoða yfir liðið. Bara það ekki vofli með 31 kjörs. Jú, alveg rétt, það var vaflan, alveg rétt, þarna bara. Sáleikur var í Icebox, ég maður rétt. Já. Erðu, við allavega, við ættum að vera bara bráðum rétti, við erum komnir inn í leik núna, já, þar sá við pikkin, vaffla á Jet, eins og er búin að pikka Jet allavega, eða ekki búin að lokka hann inn. En það er allavega Killjoy báðum megin, það er S og D og Júlía, með sikk og raða Jettina, ausa á Reis og ég býst ekki við neinu öðru frá henni Marga, eða, 
Margarita á reynu, þannig að það eru tveir dúlistar þarna hjá Defenders. Sömu leiðið sjá að takkers því að Snowpool lokkar inn reynina. Choose your agent. Sates báðum megin, uh, 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 Smókur á móti Viper. Já, veistu, ég held að þetta sé bara skemmtilegt komp báðum megin. Gaman að sjá tvær kildu aftur. Já, 100%. Þannig að, já, við ættum bara að fara að hoppa inn í leik, snöggvast. Við bænd. Hvað hérna, já, veistu, erum við að fara að segja það, þó að séu fjóri dúlistar inn á vellinum, að er þetta að vera kildur leikur aftur? Mér finnst það ólíklegt. Meða við, já, já. Meða við rostersveppin er mitt, þar sem að, að við erum allavega ekki búin að sjá Júlíu á kildurinni. Nei, svona, svona, svona það, það, já. Já, það, og... það er þetta það, já. Jesse er ekki að spila það nú við. Nei. Nú sé ég það, já, það er rétt. Rosti Jensi Thanni, já, ég, fyrir ekki, ég ruglaðist til þú verður minna bara, hérna, champion pick. En það er rétt. Kannski er Jesse þarna bara í kótt slottinu ykkur stað, já, maður segi svona, maður veit það ekki, en... Síðan er líka spá Rosti svo að pjá na, Broflex, það sem að Snowpool kemur inn í staðinn fyrir Fast and Curious. Já, Fast and Curious er það ekki? Jú. Fast and Curious. Jú, það er, það er Snowball núna í staðinn og... Veistu, það er ekki auðvitað fyrir mig að segja að ég viti hvar liðin mætti eitthvað hvort öðru. Að því að maður náttúrulega hælata að það síðast að þá var þetta Killjoy sem að, að Killjoy sem að byrjuðu leikina mjög sterkt var ekki bara, það voru 3K í fyrstu sex rándum var alltaf þrjú kills á einni mannesku sem sagt einn mannesku með þrjú kills eða, já, þannig að þú veist það sá leikur byrjaði bara spólandi sko þannig að maður veit þeir ekki, nei það er rétt, maður veit þeir ekki hva, hvernig þessi leikur byrja núna sko, en eitt sem ég veit það er að ausa hún spilaði meira undir væntingum síðast eldur en ég bjóst við Þannig að ég held að hún verði svona allavega geymi nissuheitorinn í fyrir þær Já, núna. Og, ég held að hún og, verði svolítið svona aggressivari þekki núna, hérna, já Já, meðan ég er að horfa á þetta þá sé ég að það vantar mitt tvær sem voru að spila seinast að er Jassi og Lensa að mjá Þannig það var skemmtilega roster change hjá báðum leiðum og já, eins og það er, það er mjög lítið hægt að segja hverju maður er að búast við en ætla að vona að þetta verður spennandi leikur Það er smá tölvu vesin hjá einu liðinu og mér sýnist svona atmennar við vera finna út úr þessu þannig að ekki sem að við getum gert hér en við getum halda áfram að tala um leikinn eins og eins og við hérna eins og ég var að segja að þá var ausa undir væntingum að mínum að síðast og hún er svona ég var að búast um meira frá hún í þá sko en við allavega þá hérna svo er maður skoða líka yfir hittliði hérna hjá er það ekki Broflex? Jú, Jú. sko nú finnst mér bara eitthvað neginn ekki þekkja neina í þessu liði undir þessu nöfnum mér finnst eins og það sé bara búið að skipta út mörgum mann, mann, mann stafna sko Síðan er líka búið að skipta um kótsinn að segja ég mann ekki hvort það var kúkki eða melstæðt eða einhver en núna er þetta Júsi komin inn sem kóts Þannig kóts fyrir kúkki Já, ok. Já, og... þessi, þessi lið eru sko, ég bjóst við allt öðru leikmanninu minn á vellirum, ausa og vaffla eru þarna og svona sem að ég mann eftir, Júlía var síðast líka, ef maður rétt. Baka Múra uh... var líka held ég. Við minnir að... Jane var líka, Jane var. Já, minnir að það er Lavia og Júlía sem að voru að skipta inn. Var staðan fyrir 
þær var það Namjá og uh, Jesse Já, Jesse, já Það var Jesse hún var, já, öflug á hérna kildjón síðast, ég, ég mann það bara og, og byrja eitthvað einu svona byrja þetta svo vel fyrir þær sko en að eitthvað allavega erum við í vesinni með það var eitthvað í annan hvort liðinu mann ég ekki hvort það var þannig að það er svona meðan þau, þau eru að redda þessu þá bara ég veit ekki hvað við getum tala meira um svona eins lít og við þekkjum þessi lið, það spurði hvort við tökum bara örstutt að pásu kannski mínútu tvær á meðan að atmennarnir redda þessu en þetta ætti ekki að taka langa tíma, þetta er bara eitthvað svona eins og restart sem að kemur fyrir alla, þannig að já við sjáumst aftur eftir bara örstutt og stund Já, við erum þá komin aftur, þá er búið að redda þessu litla vesinni, þetta var reyndar ekkit mikið vesinn, þannig að ég er ekkit að ígja þér að segja það. En, já, hér byrjum við, eða endum við síðast, það var line-upin akkurat hjá Júlíu, hún var í miður uppsetningu á bíinu og það er líka bara hárrétti staðurinn til að vera með þetta line-up, hér kemur drónum í gegn og staðfesti það, það að þetta er bíin, það er því að ein hérna inn á, og 
Já, nú langar mér að vona að sé ekki vesin í gangi því að ekki nema þessi line-up sem ég er að sjá hérna á Killjoy á spóninu en eitthvað með farið að Hún er bara, já, hún er að spila hann upp við. Ég, ég held í smástundum að hún var búin að detta út en þau ætla að róta þetta hérna en Jane er ekki að setja upp veggin. Ó, þetta var ömulegt. Ausa ein hérna, já, fyrst allavega inn á nær einum þá fer bombann niður eða hvað hættir við á síðustu sekundu. Drónin fellur. Þrjú á fjóra í rítekinu. Vaffla hérna inn í lamps Ómenn að koma í flengið og finnur sót ómennin Réttu sekundu og beinustu leið í höfuð Búin að finna núna tvo hérna og þau hlaupa inn með þessu Margarita Ó, þetta er reyndar geðveikinn mollar en Ausa fær haus á meðan Þau fá sikkur hann hausi, það er bara Þetta er tveir og fjóra rítek Það er sótt eftir með line-upin sín Ekki, þau stikkuðu ekki, ég sá ekki hvað gerðist þarna, þau stikkuðu ekki Það var það line-up Það var sótt Jú, já, hún, það er rétt Gekkið til raun á rítekið hana Ná að komast tilbaka að tveira bóti fjórum en Því miður stoppar kildja þetta Hérna er Broflex að fullbæja Og sínist mér, nei, þau hafa engan að fá að forsa á móti sig Núna ómenn samt fela sig inn í húkaðina Er flassaðar á þessi, nær samt einu tekið á svo en bakamóru tekur hann tilbaka Nópul drepur hérna ausu en Margaritu tekur hann tilbaka, síðan kemur Kajika og tekur Margaritu Núna er þetta 3 mót 2 Jane er hérna inn í elbó og síðan er Júlía inn í spánu Síðan minna vaffla býður eftir Jane, nær tekinu Býst hún við að Júlía sé að koma frá sama stað Það veit ég ekki, jú, sínir stað Júlía nær næstum að hitta hana í haus en tengir ekki alveg Núna eru samt Pink Express ekki með alveg fullbæði Veit ekki alveg hvað kom fyrir þar En er þetta flott neitinn að hjáa ausu og fest frá snókurða hana í byrtu og það er tekinn á hana Þá er þú messis er ég að komast þarna í byrtu líka bara Þróðum við aðeins að stríða þeim en ausa enn í þá að vera óþólandi og fær þar neitt í þokkabót og þrjú HP Nú er hún eiginlega bara að fara að halda sig lifandi En að meðan finn mér vaffla já Þeir góða stjórn á lamps, allavega síðustu rándin Það er greitt að nær samt kæðingu Vísa ennþá mjög lítið helfina Jane nær vaffla og núna er sótt ein eftir bara með góðs Og kemur Jane í flengi og nær setna gilinu Það er ausa kom með fimm kills Meðan vaflaði með fjögur Er þessi leikur ennþá ágætlega jafnir Og núna á Broflex efnaðu að kaupa Á meðan 
Þetta er pink express eru ennþá þeirna bara með spektrur Verða að láta það duga allavega Rísa ekki með neitt annað en spektrur á hann Þetta er tvo þannig að það hjálpaði maður Það er svolítið tryggja rondið Snóklur komum með fyrsta pikkið hérna Og er Bakka Móra búin að setja upp vaggin En Jane kemur hérna og svarar og það er gáttar slæðinu Það nær því miður bara einum Hún er þetta rítek en eru tveir ló Náðu allavega einu pikkið hana og nú er þetta 3 mót 2 Júlíana er að lækka þetta niður í 2 mót 2 En það er snókum reynar að ná pikkinu á margaríti og hann hittir ekki alveg Hún er enn og aftur sort einn eftir Og er hún að plussa hana í elbó í bakki þeirra Júlía fattar ekki alveg að hún sé það að læra pikkinu og núna er þetta einn á móti einn Og svo er hún klöts Seinna klötsið hjá sótt í búið sloka Spilar þetta mjög rólega og það borga sig Heldur shiftin er bara þangað að finna fyrstu manneskinu og tryggir þarna one við one Tökur þriðja rándi fyrir þær Þannig að nú er það Pink Express sem að þarf að fara að gera eitthvað kemur með fyrsta svona almennlega kaupi sitt allavega ég að segja Já, þetta er 100% þar en samt á Júlía ekki enn Nei, ég ætla að segja það, ekki einu sinni almennlega kaupi Ekki einu að liggja eitthvað byssu og við sáum það ekki en Verð það allavega að gera eitthvað, hér er hún mjög aggressív í sjáver, svo tekur sem skrá mig hérna á reynina Það er bróflegg Það er vafla að reyna eftri að Ó Ó, þetta er leið tímastekning Það er hann vafla nær svo en snowpool svara þessu með því að úrta snow Nei, auðst að svara með því að úrta snowpool Það er reynir að ná pikkinu en tekur mikið damage fyrir að píka þetta Þannig að eru þær allar komnar yfir á aðið Byrja Broflex að fara yfir í rótuðið Gein ætlar að koma að svara þessu en Þóra Broflex ekki alveg að pussa strax Spurning hvor fær fyrsta píkið hérna Það er þetta Chain á móti sótjana í húka Það eru ekki alveg tilbúin til að eftir á sæti en Bofli og Chain eru að mætast hérna og Chain tekur niður Bofli Meðan Ausa tekur niður sót en því miður tekur Kajika Chain tilbaka Núna er þetta komið niður í 3 á móti 2 Þú þurft að bara niður 10 sekundur 10 sekundur 10 sekundur Reynum á plantinn niður en tildi og svona stoppar þetta og ná síðan Pink Express að taka þetta rand Sett upp inn hjá Júlíu eru greinilega að borga sig Og... Það var rondi fyrir þær Já, og núna er þetta mesta leiti bara halfbæði hjá Broflex Allavega ekki fallegt kaup en... Já, við sjáum tvær frensís Þetta, þetta finnst mér skemmtilegt Þetta er ein bissa sem að sko Hún var lengi í kvöldlu bara Sko, þá í þessu tilfelli pocket vandan bara Þeir eru hérna að líka með Hún að jettultið Sem að ekki vonandi að náð Ein til tegum kilum fyrir þeir Ingen að sína sig, á, Margareta spottuð Það er ekki að finna þetta enn, hjá kemur stönnið á hana Það er ekki að finna þetta og svo þarf að finna frensjinn eitt kill og það er Vafla er ekki að fá það sem hún vill Hans tveir hnífar eftir Meðan hún reynir að finna eftri Þá er þar hægt að róla pikka út hina en þarna loksins finnur hún eitthvað Margareta Það er þetta núna tveir á móti þrem Pussar hérna Júlíu en Júlíu er tekur hann liður Núna er Snókur einu en eftir með fansi og tekur út á þessu Það 
þetta var mjög gott sparrandinu hjá Broflex og eru Broflex núna að kóla samt timeout Já, ekki að leifa ekki að leifa hérna Pink Express að fara langt með þetta þau eru nú búin að vinna síðustu þrjú ránda fjórum og ég verð að segja sko þrátt fyrir að ausa er þarna með ellu frögg fyrst til að fara í tvekkjast að tölu að þá er þetta búið að vera bara sannfarandi hjá liðinu Pink Express þannig að þau væntalega vilja reyna fá já, eða, eða stöðuða þessa feimni sem að virðist vera svona kannski mesta hrjáðaðir eins og þarna þegar að vafla var að reyna að finna opnun að bæði hún og hinir liðin hennar áttu kannski bara að fara inn á sæti og reyna að finna eitthvað ef fyrst að þær vildi ekki að gefa neitt en voru eitthvað neginn ekki að ná, ná að pikka þarna bara hægt að rólega en þrjú sagði... þrjú já með að þessi sem er allur kjölin þá erum við búin að sjá að Margarito og Jane mjög mikilvæg picks og síðan er Júlia og Lavi að ná mjög miklu plássi fyrir þau með bæði þessi flass og song nights Akkurat, það er það sem ég meina er að það, þó, þó að fröggin segja kannski ekki alla söguna þá er liðs, liðs hérna, heildin, hún er einhvern veginn bara upp á sitt besta þú veist, þau er að spila þetta eins og lið og maður sér það alveg þetta er ekki bara að að taka fröggin þetta er bara búið að vera mjög vel spila hjá þeim en Broflex yngar við búin að gefast upp og núna ætlaðar að fara yfir á B B er sæti sem þau eru búin að vera fá oftast svona reynt en svo er bara spurning um að loka því allavega one for one kreit hérna á longinu og meiri sér bara betur en það því að þau ressa síðan sína konu og þarna er auðsa enn og aftur að vera óþólandi hægt og rólega að hækka stöðti sín Nætta til killna á þessu í Júlíu Það eru núna komið með þrjú kills Ómin oh. kemur í bakum Það ég gnæt góðu peki Og smokka fyrir oh. niður margareitu Fyrir 4K Þetta Þetta var bara mikið Fallar að execute hjá þeim núna Mikið Time svona Já Time þetta var bara Já tæmóti borgaði það 100% Þurfum að segja það tæmóti skilaði Líka svona akkurat, þau, þau sáu náku, það er ekki oft auðvelt að sjá svona vandamæli hjá þér og þínu liði þegar þú ert í miðjum leik. Þú það er rosalega auðvelt fyrir okkur að setja hér og bara svona í rólega heitunum með kaffibolla eða þannig sé að sjá svona hvað er að gerast vitlust en þegar þú ert in the zone, þú ert að keppa, þá er ekkert rosalega auðvelt að sjá hvað vantar. En þau, þau fundu nákvæmlega vandamæli, bara, bara einu tæmati. Og voru líka með þjálfaran til að hjálpa sér Ég, já, þess, þetta var bara þess, sko, það, þetta var bara ógæðslega vel gert Þaðan, ekki með Nú er bara spurning að halda þessu Halda þessum Momentum Það ekki tekk, ekki á Jane Núna er Júlía að undirbúða sig fyrir Hann tók þessum hjá Snowball aftur Sýnst mér enginn var að fara þangað en nærum samt pittilega á Margaritu Þannig að eru þau öll föst í spánu en sót er að fara að mæta Kilsjöðinni og nær Júlíu þannig að Þau sem ætlar að reyna að koma og segja hæfi sót aftur Vofli ætlar að taka vel á móti þeim Ég veit, vissi að auðsá er komin hana framhjá og nær þeim tekum þarna í endan og er þetta flóðalaust ránd fyrir Broflex Í bóði, Kastel Allir skoðið Hún er eftir tæmótið Tvö bara mjög clean ránd í röð Það er núna Snowpool og Waffla jafnar í fyrsta sæti hjá Broflex en Ausa er ennþá efst í liðinu hjá King Express og í öllum leiknum. Nei, 
sit hérna á Maður segir maður setni miðjuna Það flatt tilbúin í þetta hérna og hér eru það bara Akkurat Ennþá með sama Skrið þunga Og ætla bara að halda honum Vekkur við niður og bomba þar á eftir Hér er strax búið að setja upp lineup En aus enn að vera óþólandi Og ætlar ekki að stoppa heldur Það er bara skjóti sem hefur hún bara tekur sér sinn tíma Beint í mark Þar er vaflan sem að fellur Leitin Hitt er ekki alveg Ekki alveg að tengja nei En hún er bara hún skref á undan Hún er svo einnig að það eftir Alveg föst í hopnu þar sem að ísa þar að halda línni Hérna flössuð og Lavia ætlar að taka hann úr einsinu og næf því Og finna þetta rand Það er bara flott hvernig Sko Korta, korta séu allar maður veit náttúrulega ekkert hvernig Komsin eru eða samtölin eru hjá þeim í Pink Express En Ausam að sérða það svona á hegðin hennar að Það er svona hvernig hún er að spila, hún er ekkert að láta að bögga sig að Þau sé að koma einhver rándi yfir eða eitthvað svoleiðis Hún bara Hún berst bara með aggressunni á, eða berst aggressun Eða með aggressun á móti aggressun Þannig að þú veist Enn og aftur, bara bæði lið, þau eru bara Þessi lið bara eiga vera á móti hvort öðru Verði þeirra bara að segja Við últið á ómenn Rétt svo sér að það er eitthvað svo spotta sig Það er hægt að vegnum áfram Það er lafi að reyna að rýpa sig svona að sjá yfir vegginn Bara er í teleport og þar er ausa Og nú er spurning, er hún Er hún að fara að halda þessu áfram? Hún er alltaf að með hjálpjarna, hún er ekki ein í Og nær ekki alveg að halda þessu Hún er voflega frá rössa marga vítiðuna inn í lamps Nær hún hefst eftir þið Júlía tekur snókum til baka á meðan þá að hann Þeir eru komna með sæti og allti á sæti En nær Jin sem pikkinu á sótt frá Hann að baki rétt Á þegar það er til Sage Rest en ég held þess að það nota það því að Kajika og Vafla Bara að staðfesta þau eru að minnsta kosti Ekki kannski búin að vinna helmingin en þau eru búin að tryggja helmingin Sex round í að takkir er bara meira en Þessa á Pink Express Broflex búin að standa sig ógeðslega vel hérna í að takkirs Og nú er ekki auðsa eina sem að er tveggjast af að tölunni Hún er með 15 kill, já, en það eru tvær tíur hinum veginn Og pönnin tettund Þetta er ábíð og hér ætlaði það að fara allar long Lavia sem heyrir í því og reynir að flýja Tilbúin með fassið Og nær rist og skora flassi Nær hitt með því, bakum úr nær Jane en Júlía tekur hann til baka Júlía er að halda á fram Ausa kemur að hjálpa og nær að klára kallíki Núna er þetta vaflu og sót á móti þjórum Nei Ausa tekur niður Það er það að bakka Engin takka er, það er ein manneski eftir Á þessu, ég djókaði með það í síðustu viku um að einn hefði óvart felt Hérna einhvern server eða slitur snúru í sundur en það er bókstæra það sem að gerðist núna Það sem að rafvirki var að vinna í húsi hjá einum og já Snert eitthvað sem að náttúrulega ekki að snerta Þóks þó svo að maður sé kolafætt en Er ekki að grínast, þetta var bara óhefni, þetta á ekki að koma fyrir aftur út að við erum konum með öruggan núna op server eða streamer segi ég fyrir ekki En við ætlum að fara bara beint aftur inn í leik, þannig að enn og aftur byggðist afsökunum á þessu En leiknum, við pásum honum á meðan svo að við gætum, já, sýnt hann allan Þannig að greiði stelbunar eru núna bara að bíða eftir að geta klára leikinn En við ætlum að fara bara beinustu leið inn í hann 20 sekundur og það eru loksins 
fá að halda leikina áfram. En uh, já. Jón, við vorum að tala um áðan að þær voru búnir að vera rosalega duglegar að hérna, svara fyrir sig hjá Broflex og endu já. líka að takk sæt yfir og já. það, það koma óvart, svo koma þetta eitran þar sem við dettum út en þau sem sagt koma aftur inn hjá Pink Express, vinna pistol rándið þannig að þau er raunni að halda momentinu hjá sér eða að reyna það Attacking og hlaupa hérna inn á æð Komast Bomb bara Örugg niður bara Og ofli reynir að ná einhverju en auðsa tekur hana strax niður Núna eru þær komna niður í 5.3 Það er ekki að næst samt auðsa til baka með eitt klassíkinni Ó, wow, þetta var skaði Skaði sem þeir að fá bara út frá lélum byssum eða sem sagt bara klassíks og þó svo að þetta sé 3 og 3 og þeir eru erðu bittu, ég segi það svo kemur veggurinn og þau byrja að deffa Þetta var að segja þeir en ég var að búast við, veggurinn getur tryggt um þetta Ó nei, það mun það einhver, hún nær það allt í þau ekki það ekki Það er því miður ekki margarita en þú getur samt fengið þér geggja að pítsur hjá Castello Ok, þetta var þetta lélegt segue en Castello geggja að pítsur Thrifty en þetta var líka geggja rand hjá þeim Það var hún stikkar þetta, ég var ekki að búast við því en veggurinn, out of nowhere að hafa verið með veggin í fullu spari Magnað Þetta var magnað rand og bara sjá þetta rítekt þannig með klassíkinar Náðu þannig að voru þrjár á móti fimm Náðu síðan voru það hvað þrjú kills bara með klassík Já, ég bara, ég man þetta ekki fyrst ekki leið en ég tvö eftir það, jú, þannig að örgla, það er örgla þannig Bara var ekki að búast við þessu Svara strax aftur fyrir sig, Broflex, þarna með geggja svar Því að auðsa hún finnur gull fallega opnun í síðasta rándi en það var bara ekki nóg Það var fjörður kall á vegnum sem að vann þetta rándi Það er að það er að róta þetta fljótt Hann er Hann sótt hann að með settum út sín Info O3 er að koma í þetta Ó, það er búið að stöðva þetta svo mikið Jane fellur Með þessu og sérðu, reynan er líka að fara í bakið þannig að það Þú verð að fara inn á Bakamúra og vafla með Sýkvart hérna og það er alltaf lafíu Lafíu Það er flóðlega sjá þeim Nýjunda rándi fyrir Broflex Þarna, þetta kildjö sett upp Það, ég verð að segja að það Gerði það alveg mjög stóra hluti í þessu rándi Kildjö er bara ótrúlega sterk í bænd Ég held þess ekki tilvilun að við séum bara búin að sjá Kildjö í Hverju einasta leiði, hverju einasta sæti Já, þetta er bara, það virka bara svo vel Já En ég hef aldrei hort á hana yfir aðra sentinels er ekki? Nei Held ekki Hérna er Seitjan bara mætast Bakka múra sér hana en hleypir burtu og vegg gerir þetta bara Veist að, já, Anna kaupbrandi sem við erum með núna á móti og Baka Múra Veist að byrja það ekki vel, já þeim en sott eitthvað streip búlett er þetta í marga rýðuna Og Baka Múra með Anna, það er bara tveir aðlega eftir auðsa hálf hérna Ekki neitt lengur, það er bara ein mannski eftir það er Jane með bombu að vísu þannig að hún gæti fengið plantið Er Hérna er það nóg að snöfti í þetta Og hér kemur eitthvað tafinn, en já, tryggi plantið hérna Veistu, ekki slend Þeim, hún er aldrei að fara að vinna þetta rán, bara með fullri virðingu En allt og erum að vinna þetta rán Það hún hafa fengið bara plantið, það er betri en ekkert Það er auka, auka peningur í bankan Og veistu, það er náttúrulega út frá, út frá byrjunum á rándinu Það er náttúrulega bara að alltaf með eitthvað Flawless, annað Castello bara að fá nóg af flóðlega sem ég hana í dag í 
þessum leik og núna eru hva, Pink Express á lélegu kaupi er, eru ennþá á forseta en eru ekki með besta kaupallóða sem við getum séð og já, hérna er Vafla komið með 16 og ausa með 21 en þarf bara 3 rounds fyrir Proflex Vafla er að halda na, björsjört, nei, að sjörtinu það sem þær eru allar Oh my god, ég hélt að Vafla náði kemur að fara náði kemur að fara náði Oh, herðu! Ausa. Vafla dinkar Júli og það veldur því að meitin á ausu tekur hana alla leið Núna er ausa ein eftir Vafla grunar um að sé hana og er verið að volbenga og ákveður snúpul og pussa þetta en annað flóles Magna hann fer ekki alla leið í burtu Þetta var kauprandið hjá Pink Express Nú ég er búin að segja það áður en Elluvið, talan elluvið er rosalega hættil og hvað þá þegar þú vart ekki með fallegt kaup En það er alltaf forsa alla leið niður Þannig að það er eiginlega bara do or die Alla leið niður tekur þetta baka, þau virðast ætla að eiga eitthvað í bankanum eftir Svona vara sjóðum á maður að segja En segja það aftur, það er verða eiginlega bara að vinna þetta nátt því að annars eru þær bara langt Búin að hlaupa með hann á leik hjá Proflex Þetta er rándu og þurra bara eitt í viðbót til að fá map point og match point Þeir eru núna þrjár að fara að halda þeim á bíðinu og eru með væpur allt á það Þeir eru fyrir ausa inn með últið og nær ekki að tengja neitt en það er líka bara veggur hérna fyrir Drónin farin inn eða bottin Þau sína bara virðingu hjá Proflex og bakka gefa þeim sæti Bara ekkert mál, þið megið þá sæti en við ætlum að fá rándi Byrjar ekki illa hjá þeim, tvö, þrjú Strax frá Pink Express fallna Það er bara alltaf Jane og ausu Og ef að tuttu frökkur ekki nóð þá þannig að gera allt og mikið núna Það er þetta komið í match point Fyrir Proflex og Vittu við alltaf að Pink Express sé alls ekki með nógu mikinn pening til að fullbæja Maður myndi ekki halda það að ausa væri efst á server Verandi ekki með helmingin að skorunni hjá Proflex Hún fari ekki einu sinni fullt armor Eða þær vilja sjá hana með first bullet accuracy í sitt sem er vandal þá Þannig að hún getur allavega að drepið í fyrsta skoti Hún er bara nóður að standa sig ótrúlega vel með þessi fyrstu skoti mitt Þau eru að fá góðar opnanir en er ekki að ná að loka á rándu Það er ekki þeim að kenna með DSA, það er bara Proflex sem er að spila þetta svo vel að bakka út úr þessu Allavega, þetta er fyrsta skipti í langa tíma þar sem að fá opnum frá einhverjum öðrum en ausu Það er núna Og ausa er fallin, það er bara Rýr aðlar eftir og nú bara tveir og þetta er svolítið hættulegt Það er til Ress og Jane en það er ekkert Ress til staðar í viðbót Lavia ein á fjórar og hún þarf eitthvað enn að ná bóndunni og vondun stað nær því ekki Og það er Proflex sem að tekur þetta 13-6 Þannig að við erum að tala um það að Proflex vinna fyrsta leikinn sinn í þessari deild og Pink Express því miður ekki enn það búin að minna hann leik en frá við hliðan á síðasta leik í síðustu viku að þá er Pink Express virðast vera meira lifandi þó það lítur kannski ekki út fyrir það hérna á skorborðinu fyrir utan ausu en það er bara ekkert að taka neitt frá því að Proflex það er voru bara betra liðið allavega svona setni partinn leiðu að þetta timeout kom Já nákvæmlega eftir að timeout kom þá voru þær meira svona ákveðinar í að taka yfir sætunum Sáum að lofa fyrir hlutanum þá voru þær smá svona ekki alveg 100% hvort þær vildu pussa sæti eða ekki En í setni hlutanum fóru þær bara beintin á sætið og bara 
eignuð þessu leikinn. Það var eitthvað rétt sagt í þessu tæmati. En, en og aftur, þá bara með fanns bæði liðin spila bi- eist, vel í byrjun en það var svona setni partin þar sem að slöknaði aðeins á Pink Express. En e- svo má leika ekki gleyma því að við erum að tala um tvo standins hjá þeim líka sko. Þannig yeah. að auðvitað vantar oh. þessa kannski upphittun sem þau voru með kannski út vikuna, kannski kom eitthvað upp á að aðeila gátu ekki spilaði eitthvað svoleiðis en svo líka gæti þetta bara að hafa verið momentumið sem að drafstaða sjáðum þarna eftir pásuna þegar, þegar Broflex tóku sína pásu en allavega þá við eigum tvo leiki eftir í viðbót, það er annað hvernig að leikur setna í kvöld klukkan tíu en fyrst allir við að fara yfir í dösti á móti eru það Ah, e-sport, ah, ég glemi nú nafnur nú líf mér eins og e-sport ah, Charge e-sports, þarna var það ah. Charge e-sports, fyrir ekki hann sá leikur að bara að fara að byrja eftir stutta stundin, við ætlum að taka stutta pásu þangað þá til, þannig að við sjáumst aftur eftir smá
Já, já, við erum velkomin aftur og þá fá við annan úrvalsdeildar leik eða þá hérna erum við að tala um Dusty á móti Charts þetta, þetta er leikur sem að svona sko Dusty þegar þeir komu inn í þetta mót að þá sá maður alveg að þó að þeir hafi verið svona kannski minnsbúnir að ég var saman miða við eins og EX og Demon upprannlega Sem sagt, þá core line-upið a, Þá sá maður að þetta er rosalega stætt line-up Sérstaklega þegar að fá meiri tíma til að æfa Og ég sagði það heldi í síðustu útsendingu Í síðustu viku að þetta er lið sem bara fer að vera Betra og betra og betra því meira sem spila saman Þannig að ég, ég verði að segja það bara svona Miðað við það að charts eru eins og er læðstir Þó það er náttúrulega bara eitt leikur sem að við höfum þanna sem stats þanna þú það, það er svo mikið mikið en svona round difference og þannig þá charts e sports læðstir þannig að ég verði að segja bara ég held að þetta verði rosalega one sided leikur sko en Já. hérna en ég ætla samt ekki að taka að þeim ég held að þetta charts þeir geta alveg gert gott úr þessu uh, smakker er eins og er IGLin hjá þeim og ég veit að sá Maður, ég veit kannski ekki playstilin hans nóg mikið en ég veit hann er rosalega góður að, að, hérna, að dapta hann, er, hann, er, hann sér rosalega mikið um að micromines að liði sitt hann er ekki svona ok, strákur, þetta er plan sem við ætlum að gera að þú veist, allir að taka með sér heimavinnu hann er meira svona farin í leikinn og bara sjá hvað gerist og breyta til út frá upplýsingum þannig að það er spurning hvort að ná að lesa eitthvað úr dösti eða en ef að dösti er að fara að vera bara headshot maskinur að þá, þá veit ég ekki hvað smakkar getur gert sko. Já en, og já. í tjartsleiru hérna þá er líka ein breyting hérna það er nóðurinn komin einn staðin fyrir TPQ og er þetta ekki bara sama leið og var hjá Dusty hérna segjast Midgar, Deathcake, Skara, Archie og Loki uh, Jú það er jú þetta er bara sama lineup. Ah, bittu. Var það innox í staði fyrir nú manni er ekki alveg. Æ, nei, ég held ekki. Jú, getur verið að innox hafi verið í staði fyrir skara síðast. Ekki nema þú munir eftir að skara hafi verið. Ég man vel eftir skara hana. Okay, þá, 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 þá er það þannig að hérna innox var held ég staðin fyrir Archie þá. Bittu, nú sé ég þetta vitlust, ég er nefnilega fæ allt annað line-up enda þegar ég klikka á liðið, það er Hérna, line-up, jú, nú sé ég þetta, Archie, jú, jú, þetta er, jú, þetta er, þetta er sama line-up á síðast, jú, 100% Var innox ekki staðið fyrir Archie þá? Eða það, það, það gæti verið, ég bara sá ekki Archie í, hérna, ef þú klikkar á liðið, þá sá ég ekki Archie skráðan í liðinu, en hann er skráður standin, að bara kemur ekki upp að mér Já En jú, það, það hlýtur að vera, ég man nefnilega eftir Innox nafninu, sko. Þannig að Archie Já. er þarna að leysa af. Það er annar sens fyrir Charles til að gera góður hluti. Já. Þannig að, veistu, svo náttúrulega það að við mistum svolítið af í dónu en við förum að starta þessu eftir smá en við, veistu hvað mapp við erum að fara í? Það er bara nýjasta mappið. Það er pörl. Í mappúlunni, já. Ég, veistu, við erum ekki búin að sjá nefna leiki í þessu mappi Nei. ennþá. Og ég er mjög spenntur fyrir þessu. Sérstaklega á þessu leveli. Því að, já, þó svo að menn hafi spila mappi áður, að þá erum við að tala um uh, bestu liðin á landinu, eins og er. Þannig að við fáum að sjá örglega rosalega mikið að nýjum hlutum og svona eitthvað sem að þið sem eru að horfa geti tekið í ykkar leiki pörl út af því að þetta eru aðilar sem að bara stunda þetta á, já, eins og ég segi, hæðsta leveli. Þannig að við erum að fara að sjá mjög mikið að gimmix og eitthvað svoleiðis held ég. En eins og ég segi, spennandi, það er strax komin fjögur pikk hérna hjá Defender, það er Midgard After Sky, Deathkick á Killjoy, það kemur á óvart. Skara á Neon Hann var held ég Neon síðast Ég gæti verið að rögla Archie á Fate og Loggi ekki ennþá búin að ákveða en sennilega á Viper þar sem að eru engi smókar komnir 
Svo Já. hérna hinu megin erum að sjá Charts á Omen Nei, fyrir ekki Penguin á Omen, Smakker á Keio, ég held að það sé nokkuð örugt sko Veit að hann spila þennan Erniju, Erniju, segja maður það Já, Erniju Eða Erni Erniju, eða Erni Á reynuna og hatna koma login Nóðurinn á Chamber og Reynsi á Race Þannig að já, veistu Horfandi á liðin þá bara ég veit ekkert hvað Þetta eru tvö liði sem hafa allt aðra hugmyndum hvernig á að spila mappið út af því að það er engin sami karakterar í þessu lænubiðina Tíu mismöndi karakterar á vellinum í glænýju mappið þannig að bæði liði eru með sína eigin hugmyndum hvernig á að spila þetta mapp Mjög ákvæðum Ég get ekki sagt þannig að ég er mjög spenntu fyrir þessu, já Já, ég er nefnilega með longrendi þann á bíðinu þá finnst mér Chamber yfirleitt vera bara mjög góður á þessu þannig að sjá Deathkick fara yfir á kildsöðina Það er einhver sem að ég hef bara aldrei séð að þeir Og ekki bara, ekki bara Ég hef actually ekki séð kildu á þessu mapp en því meira sem ég hugsa út í að því meira meikara sens Já Og veist ekki einu sinni bara það en Líka það að hann er að halda longinu Törrettið reynda, törrettið, þetta er gríðilegt info Og mér sýnist það með að við svona lineupi sem þeir eru með Þetta er svolítið fjórir eitt, neða þrýr eitt eitt Það sem að hann er eiginlega bara ankur á bíðinu Þetta er rosalega mikið Já, þetta er rosalega mikið hérna svona countystrækt setup myndi ég segja Og enda tveir þarna stórir countystrækt spilarar en Charles með sína eigin hugmynd og við sjáum hvort að þeirra hugmynd sé betri Þeir allavega verðast hallast að aðeinu hérna og það er bara hárrétt í þessu tilfelli því að það er bara tveir menn og nú bara eitt maður Loggi eða Archi ef sagði afskastur hérna og búið að spotta hvar hann er bomba að fara að fara niður í friði Neitin svo góð Reynsi með sitt eigið Loggi og Deathkeg hérna með sikkort fraggið Tveir á þrjá, nú tveir á eitt Makki er eitt eftir Það er ekki að tengja þarna Óh, svolítið klaufalegt en þurfti lítið við 17 HP og hann loggi tryggið þetta Fyrsta pistol rondið í Pearl og það er Dusty Þetta var samt ótrúlega gott allavega samt þrátt fyrir tapið var þetta mjög gott hjá Charles þar sem þeir náðið þrem kills og plantinu Já, mér fannst þetta er akkurat það sem ég meina með Colin hjá Smakker það er rosalega mikið svona micro management og sérð það þarna, þeir hafa fengið eitthvað info sem ég misti af en þeir fara á að leiðu er vita að það eru bara tveir menn og smóka út rótetið á setni miðinni hjá að þannig að þeir eru bara að gera hárrétt play þarna bara það sem að eru bara tveir menn og þetta er akkurat það sem að ég meina með að tjarta þetta rétt síðan eru eldrin hjá reynsa svo ótrúlega sterk sérstaklega á fyrstalkmöndurum núna eru við komin yfir í round 2 það sem að tjarta sér að segja það og eru þeir að hugsa út í midbí og er enginn að venda það þar nema törrettin Þetta kemur inn að tekur á móti þeim Það er góðu dæmi til að smakka er en klára rakka er Erni og tekur mér að það Oh my god En Midgard Já Midgard bara tekur þetta í sína eigin hendur og bara nær þríkeða Ég veit þetta var, ég veit þetta var semi ego en þetta er akkur það sem að Ég meint með Midgard, hann og þessi flöss Hann var svakalegur á skæði síðast en hann var ekki strax svakalegur á skæði Það er mikið sens Byrjaði hægt, kom samt seint inn í leikun og þá sama er bara að þessi maður er stór hættilegur á þessu karti sérstaklega þarf að tala um fullt á svona hollum og þetta er bara versta mappið til þess að mæta Midgard á Sky í að því að þú, þú ert aldrei öruggur fyrir flössunum þú ert bara feina hann píkar ekki með þeim Mínúta og 30 eftir, nægur tími fyrir þá til að lesa út úr þessu en þarna er einmitt rosalega hefi mitt set og það er allt út að kildju set ég minn að þakka þetta er alveg úthugsað hjá Dusty og 
Þorta Charles náði að lesa úr þessu Allavega að byrja að reyna að finna eitthvað hérna Það er loggi að eiginlega svo bara fastur nær dýkkinu Og nær að koma sér í burtu Þannig að Þeir gætu hallast að einhverju öðru En Charles ennþá Það leita af einhverju ofnum Hérna er eiginlega bara að búa að lokka á í Ákveðna gildru er á miðinni Það er svona þrýr menn er eiginlega bara búin að taka móti þeim Skara tekin er 20 hápi bara að vera hann að spreyja í gegn Reynsi Það tekin niður í fjögur Skara er hérna að fá hílið og eru þeir að sitja smá aftur upp Það sem þeir eru með fleiri playera en að lifandi 30 seconds left En smakkir eru að horfa í áttina að amein Þetta er það sem er svo gott hjá Hjá hérna Killjoyni Þeir viti ekki að Bottin er hann að halda Þannig að þeir eru bara gamblstaka Og hérna verður þeir að hlaupa inn og reyna plantið og þeir gera það en þannig er ekki að fara niður Yngi tíma eftir og smakir einn eftir Flawless í búið Castello Flawless í bónusrandi Þetta lítur ekki vel út fyrir Chelsea En sko, ég get lofað því að þetta breytist allt um leið og þeir spotta bottan á B og fatta Það eina ástæða verið þeir að labba í þetta settu hjá döstir út af því að bottinn er að fá svo mikið info Törrettin þarf að segja Leið og þeir sjá, törrettin er að spotta allaleg hinga bara þeir fari og skjóti hann niður Þá þörfa þeir að fara frá miðjunni Þá geta þeir ekki verið að stakka bara svona A skástrík miðjuna Nú eru þeir tveir þarna og ef þeir fá ekki til byrjun að þá bakka bara frá miðjunni akkurat eins og hér Deathcake komin aftur inn á miðjuna og getur bara séð um þetta því að það er enginn en núna Annar bata hér á miðjunni og Archi með opnun Deathcake minni sína eigin Þeir var sem á Archi búið sér þetta en pengur nær vondhættunni með dyglunni að sér í finnum Nær þeir þrýr hérna eftir Vandræðalegt En kemur fyrir Reynsi að reyna að fá eitthvað hérna út úr þessu Það er að komast fram hjá og næstu því að taka Skara En Skara er eiginlega stór hættilega að vera að fæta þetta En það er maður komin í baki á honum til öryggis Og það er ekki maður að vera kakar inn Bóttin hans tekin niður í byrjun þarna Þannig að nú vita charge af bóttinum Og ég held að það muni gerbreyta að þakk sætinu hérna Það er annarkvort sendi eitt mann alltaf til að taka bóttan út Svo þeir fá ekki að, eða svo þeir labb ekki í þetta stakk Þeir halda áfram að spila mjög mikið fyrir þetta midcontrol En eru núna horfa meira í áttina að því að defaulta bara Þýfurinn er einhverju en takk, ó, vá, þetta var Þetta var aggressivt settið um þarna og þeir halda að þessu áfram, Skara tekur bara allt kontrólaðinu En það er treyt á sama tíma á bjöð miðjunni Þeir eru samt að lappa í þetta frá hérna Og Skara tekur fórkið með nýja nöldurlega Enn og aftur, bara út af bóttanum á bjöð Það er sem að þeir geta hefi stakka á miðjuna Og ég er ekki að segja að Þursti gæti ekki tekið þetta hvort sem er En ég er bara að segja að það er ekki að hjálpa Charles Að svona eða ekki vitandi það að þeir eru að stakka í miðjuna í rauninni út af Törrefninu Smikið og tækni er við leikar eru búin að koma hjá okkur þá Tæknin bara bjarga allavega þú veist hjálpa Þursti ótrúlega mikið Þetta er Ákveðið setup, þeir eru allavega Má segja að eru fyrstu sem eru þetta að svona Gera, skrifa blúpildi, hvernig á að spila Hörn Við erum að sjá það núna, Killjoy, allavega eins og hugmyndin er Þá er það bara næstu meira Viable heldur en Chamber eða eitthvað annað Því að sem Chamber þá þarftu jú allavega að vera viðstöfn Núna eru þeir pusta eftir að þeir náðu pekkina á Death Cake Nú leið og bóttinni fara niður Þá eru þeir allavega viðstaddir hérna, komnir allir á B 
bombann, hún virðist þá að fara neyr í friði En þetta er enga veginn, búi, Charles getur hann þá gert þetta þó að þeir eru bara tveir En það er ekki líklegt, Midgard og Loggi segja neyr Við ætlum að fá sjötta rándi og vera strax búnir með örugan helming Núna er þetta 6-0 fyrir Dusty Charts eru núna tilbúnir með öll eltum sín Gætu reynt að gera eitthvað með þeim Við ná að það einu rétt Við getum hort á þennan leik sem svona Næstu því eins og æfingarleik þó þetta er á fyrst sér leikur um að ekki, ekki, hérna, taka með orðinu en þú veist ég Það sem ég meina með því er bara, við erum að horfa á liðin spila þetta fyrst á svona professional lemli Kett og bæði liðin hafa sem eigin hugmynd á að spila þetta mapp út af því að það er engin sami karakter í þessum mappi Og það sem að mér hlakka til að sjá er hvernig setup charts ætla að vera með hinum megin Þannig að ég vona innilega við fá meira en 1, 2, 3 rounds En Charles er allavega aggressiður hérna og gamblar á að skjóta í gegnum mollan en tengir ekki skara allavega fellur Reynsi er búin að finna opnir hérna á A-inu og ennþá liggur Bomban ætti að fá að fara niður 4, eða 3 á 3 núna, það er kildjó úr til og ég gæti trúa að fara niður ef það þarf En þið verið það ekki vera að þurfa Jú, nú ætti að öllu leikitum að koma niður Hann er komin hérna alveg í hopnið Nú spila þér og býða bara tíma Það er kek, einn á þrjá smakker Ætlar að taka þetta á sig Og hann gerir það bara hárrétta valkostinn Ekkert vandamál og þeir eru konum með fyrsta rándir sitt og vol Já, ekki vonandi en gætu haldið þessu momentumi uppi Þeir eru allavega, við erum eins og að segja, við erum búin að sjá hvernig þeir spila að taka sætt Það er, það er flott hjá þeim Vandamálið var bara þörrettið á B Það gaf bara dösti svo mikið öryggi að það væri ekki B að þeir gátu sett svo marga menn á hinna tvo mikilvægu staðina á mappinu Þannig að nú þeirra sko, já ég ætla að segja, nú þeirra bottinu horfin En hann er að skipta á milli milli og ég, ég sé það núna Hann er mitt að halda hana B-link og B-long Þetta er svo gott sett, þú sér það, þeir eru líka bara fjóri Góð til raun, náði góðu damage á skara en raun segir tekin og Artsy kemur sér hann og tekur náðar hann strax Þetta er allavega attacking playin hjá Charge hérna matsar ekki vel á móti dust í setupinu Það er bara allt of sterkt þetta setup sko Það er fyrir utan player með þjálfur Það er enn að vera óþjólandi og smakkar í leiðilegri stöðu hérna Það er ekki komst út af þessu, 7-1 og það er flawless Boi Castello Og er þetta fyrsta flawless sem við sjáum? Ég trúi ekki, nei það trúi Þeir finnst það mjög ólíklegt Rámar allavega ekki að hafa séð það í þessu mappi Já, ég er ekki alveg þess Hann er bara, hann Þeir eru bara að prófa að kildi og allstar Skiptir núna, oh my god, ég trúi ekki ef að þeir fara núna á B Hjá Charts Og nú eru þeir búin að svissa þessu út Deathkick er einn á aðeinu með sitt setup þar Og þeir ætla að fara að spila B Þá, sko, þegar þeir þá horfa á Vottið eftir að þá eru þeir bara að fara Þeir eru bara að fara að segja, vá, við vorum óhefnir Óhefnari en við þurftum að vera Smakkið finnur opnun á miðinni En ekki enn þá Þú að ná penguna ætlaði að segja, en Midgard finnur þetta og refsa því Fjórir á fjóra Skara ekki blindur og heldur bara inni og finnur tvo Hleypur síðan er það eftir Reynir að finna smakkir, smakkina tvemum En hann er tekin í bak, það er einn aðeilega eftir Og sá maður, súldi langt í burtu, en Reynir svont sem maður 
1 á 2 og þetta er sannlega bara besti sem þið er búin að vera að fá. Dráttur að vera bara með klassík og draum en að getur reynt að sækja sér byssu í leiðinni. Og virðist fá að gera það í friði. En ekki darmór. Er hann á móti hann að logga á Death Cake? Bottin spottar, en bittu, hann sér hann kemst fram í honum. Ó, þetta er svo gott. Ó, þeir eru aldrei að fara að búast við þessu. Ef hann er að komast alveg fram í á bottanum. Ó my god, ég trúi þess ekki. Hann er búin að vinna rándi bara með þessu. Nei, nei, nei. Ó my god. Ó, gæsla mikil óhafnið. Vá, þetta var... Þetta var versti bóttið sem við erum búin að sjá hinga til, en vá, magnað. Og þetta kek hann, hann segir það sjálfur. Þetta var ekki törðin að kenna, það var bara... Hann hélt sig innan við 181 gráðu og törðin náði ekki að spotta. Óhefnilegt að hann byrjaði ekki að leita meira og okkur bara sætta sig við kyllið á Death Cake. Ég held að Törði myndi klikka alveg uppi, sko. Ég held að myndi tykka þá. Já, en greinlega virkaði þetta. Og já, núna er Death Cake bara aftur komin yfir á bíðið. Og eru þeir að pússa hann einan? Alltaf á réttum stað á réttum tíma. Það kemur hoppið. Týpið hjá Ómen en skara í baki, hann er búinn að vera óþólandi með þetta úr En það er samt 3 á 3 og hann er ekki með neitt úr þengur því að það er Ómen úrti á móti Flast til að reyna að drepa í þessu, pengur er búinn að láta vita af sér hvort að smakka er alltaf að fara í þetta, veit það ekki Hvort að sem er flass á sér eða ekki Hér Death Kick finnur hann, þannig að þeir eru 3 á 2 Og hann heldur reynsa þetta bara að reynsi spottar þannig að þeir vita nákvæmlega hvað hann er og taka nýjunda rándið fyrir sig Þetta er svolítið sannfærði leikur fyrir þá hjá Death Team Skara hann að eins og varst að minnast á bara með últi sitt Bara óstöðandi Og náði öðru 3K í henni að Hann er alltaf búinn að fá 3K með útlinnum sinni Hann náði held ég annað hvort 3 eða 4K í mér þess að sem stóð Ég man að hann náði alla vefrum En ekki Ég er alveg lesa með á því ég gæti verið að byrla bara En það var að minnst að kostur 3 Hann er núna efstur í leiknum með 17 kills Á meðan Hjótsjárts er náðurinn efstur með 6 kills Ó, hleypum við hana fram hjá pengurnar og bíla við hann en hann næstu í næran mynd Þetta er þetta magna Vá, hvað þessi karakter er vondi Sérstaklega bara kompuðu með skæði Hérna, Loki tekur út Ernýju Núna er smakkar einn eftir með stingarinn Það sérst að þetta er klárlega settur sem við Þeir voru búin að hugsa þetta Langt og leiki Þetta er grjót hartlænir og Það kemur ekkert á óvart ef að einhver hérna áhorfandi er að fara að stila þessu Neon og Sky Combo og bara taka B miðjuna af þeim Það er bara þessir tveir karakterar virka ótrúlega vel Það sem að sínist fuglin og Neon vera að fara á svipið um hraða bara Og svo ótrúlega létt að komast í gott position með þessi Algjörlega Líka þegar ég horfi á B.E. þar sem að Neon er núna, hún nær að hlaupa upp bak við B.E. hérna kassan Þannig séð ef hún vill Og er þar bak við núna Hún ætti að geta hlaupið þanga áður en að þeir spotta sig Neon er stór hættilega í þessi mappi En það er fyrir utan það að Dusty eru Já, klárlega betra liðið á vellinum hérna eins og er En nú ætla ég að vona að þeir fái meira en eitt round eða tvö round hjá Charlotte en mér hlakka til að sjá þeirra hugmynd á setupi í Pearl. Fjórur og fjóra allavega þannig að það er ennþá Shens, segi ég, þannig til að Midgard kemur og klippur á tunguna mína. En þeir eru að fattast að bíðinu og það er rétt að kólið í þessu tilfelli næsti maður það er skaran ég veit ekki veit ekki hvaða player þú vilt mæta fyrst á undan öðrum þeir eru eitthvað neginn allir bara vondir þeir 
kemur stönnum, nær ekki að tingja við neitt, en bomba fyrir ekki niður, smakar í óþjóðandi stöðuna, en móðurri, hann er með tvo, og einn á fjóra, búin að finna helmingin, en að hinni tveir, komandi sikkur á áttinni, og hann er að taka sér langan tíma í þetta, hann verður að planta, reynir að feika þetta, en það er enginn að taka á móti, á hver að stikka núna? Fyrstu maður, fyrir, ofan hann hélt ég, en hann var niðri, það er death kick, Ekki til þessi, fyrst og þetta í haus og þeir eru konum með ellefu rand í Defenders. Þar á Charts yfir í Defenders. Það er það sem ég meina er að ég vonast til þess að við getum séð... Ég vonast til þess að geta séð gunnrand hjá Charts. Því að mig langar eins og ég segi að sjá sett upp í þeirra. Sá hún mjög stökki til rand hjá þeim í byrjun, það sem reynsið tók 3k og er hann búin að vera að því bara langflest pistolón sem við erum búin að sjá hann spila Nei, ég hef trú á að þeir náði allavega mögulega pistolónandinu og þeir gera allavega vel hér Já, það vantar alla menn í leikinn hjá Tjarts Já Við vitum að allir geta gert betur en þetta en En sér þarna það, þess byssurnar sem við eru hjá Charge eru öflugar Nei, öfugt, allt ekki Já, já, Dusty Já, Dusty, það er Frenzy, það er Sherriff, það er Það er bara hans í DM, smakkar með einn og Erni, þú segir það Góður er þrjá og alltaf var komið tvo af þrjum þá Klattar þarna í hausinn, sýnist þér Já, núna er Skara þannig mjög lóð, en Death Kick nær einum, en Ernýu tekur hann til baka, núna er Skara einn eftir með 40 health, Ernýu er að leita á honum og finnur hann. Jögur? Jögur kills hjá Ernýu, eru þeir að koma sér í gang. Það er það var ykkur von, þá var það núna. Byrjar vil hjá þeim, og við, já sko það er örugg, við fáum allavega að sjá gunnroundin að gæsi lappa. Það er eitt sérf eins og er hjá Logga og þeir byrðast alltaf að henda fleiri minni það. Hvort þessi að taka svona dobbúl dýggul set upp eins og maður segir, spara tvörandi röð, en þeir eiga nóg að ránd með mig ekki láta að fara of langt frá sér. Þeir kemur flas, takkar ekki pingur, það geti verið gott því að þeir leipur hann bara fram já, en hann ákveður að spreyja samt og það er bara hárrétt. Hann hittir þarna og Midgard er tekin í haus, engi til að hýla hann, eini aðeins sem hann mátti eiginlega svo hún vildir eiginlega taka í viðbóti. Stafið hann einn, hóðurinn er þarna bíð eftir að hann náði að píka. Það eru þeir allir þarna. Finnur hann Death Kick. Það fyrsta sem ég sé er Nóðurri, hann er bara með törrætt settu byrði á miðjunni og hann er að spila því að þetta er svona þar sem maður hefur séð mest, sko. Þannig að ég veit ekki hvort það sé eitthvað sér hugmynd á hvernig á að spila þetta map en fjórur á þrjá hérna og Death Cake og Archie aaaah erfiður farta í hen reynsi ekki fallegast að spreyið en samt sem maður virkar þeir fallinir núna og mikið að maður að dinga einn hana Það eru tveir menn lágur og Loggi getur alveg gert það með deglu núna Það er bara að hitta nokkru kúlum en Erni fer nóga framlega og notar eiginlega greinina sem svona smá cover Tryggir þeim eitt rándi við bót Flóðlaust er fendir sætt eins og Dusty eins og er En já Núna það er Dusty er komin með byssur þá Spurning hvort að ná að halda þessu eða ekki. Þetta er nefnilega... Það er ekki að milli mála hvor er með betra settu við. Það er betra að kaupi við. Það er að vísu sumir með hálft armor. Þannig að það hentar svo sem byssunum hjá Charts en þá. Er pengurinn að... Ó nei, pengurinn er takkaður! Réttar hann að reynir að koma sér í eitthvað play Og Midgard tekur lítið sér bara þetta Þetta var ekkert nema óhefni Deskin 
finnur nóðra áðurmann tíbjar eða var þetta að gera í miðjum? Ég veit það. Gegnum miðjuna, skara með tú og þetta er reynsi, einn á fimm hérna og það er súldið erfið fyrir hann. Vittgar bara beint í planti, treysti því að loggi tryggi þetta og map match point komið nú hjá Dursky. Þannig að við fáum að vísu kaupbrand hjá þeim, hjá Charts, en þeir þurfa að gefa okkur, já, full preview á settumir sem að þeir höfðu í huga á Pearl. Ekki nema þeir leifðu þess að fara í Pearl bara af því bara, en því trúi ég ekki. Það hefur verið eitthvað prakki Pearl. Þannig að það var frábært lökkuð hann að hjá Deathcake. Þú komast þannig að ég bakið á þeim á myndinu. Nú settu við eins og er hér, þrýr tveir. Báður menn gefa til þér burtu, en eiginlega bara rétt svo pengun og soldi úsælust að þarna. Þeir bakka frá Dösti, alla leið, þeir eru þrýr á bíða, þetta er rétt að kólið. Þannig að það er sama þarna, þeir eru með þetta micro management. Hver kallar hjá þeim, veit ég ekki hvort að sé skaraða Archie núna í staðin en að öllu leikitum er það Death Cake-in sjálfur. Plus að eins og snemma kemur strax annað að eftir og kemur neitt, neitinni eins og það er mjög góð. En hvort hún á að stöðu það alveg, ég er ekki viss. Halla var ekki á móti þessu últi, hér fara þeir bara allir inn á bæð og bombann, hún fer 100% örugg niður en skara á Archie með tvo. Þar fellur þetta allt það en Dusty er með seinni sigur sinn í þessari deild og þó að Erni sé komið ekki, þetta er bara gott sem búið og ég ætla að segja það bara áður en það gerist en 13-3 endarstaðan Dusty hún er að taka seinni sigur sinn í deildinni og eru eins og er flóles Sterkt lið og ég veistu við eigum eftir að sjá í næstu viku báða títana mæta hvort öðru, það er þá EX á móti Dusty og ég get ekki beðið eftir því Já, ég ætla einmitt að vona þá ef vonda eftir að vera meira spennandi leikir og smá sjens fyrir charts til að síðastu smá betur það sem það er Já, við vissum svona nokkun einn útkomuna á þessu leik, ég held að við erum að þú verið sammála á því sko en burt sér frá því að þá var Dusty sett upp í pörl mjög áhugavert og ég mun 100% taka það frá þeim að hafa kildjóð í þessu mappi það var magna Neon, ég er bara ekki mikill Neon player en þú sást að það var eitthvað player þarna Sky, flössin, frekar en önnur flöss þetta virkar, þeir eru með þetta á hreinu en þú talaðir um meira spennandi leiki þá eigum við eftir eitt leiki viðbót og það er krabla á móti Gorls og þegar við segjum spennandi leiki þá meina ég að þetta eru tvö lið sem að unnu síðasta leiki sinn þannig að Bæði 13-10, þannig að krabla á móti Gölls, hvor er annar bara eitt lið getur endað á topnum í deildinni eins og er og við ættum bara bráðum að fara að sjá þennan leik, reyndar er hann ekki áallega fyrir hann klukkan 10, veit ekki hvort við flýtum fyrir því en það er 100% að við tökum eitthvað að pásu, þannig að ég myndi 100% að segja mest spennandi leikurinn hinga til, krabla á móti Gölls innan skams, við sjáumst þetta smá.
Ja, ja, veri velkomin aftur þá í síðasta leikin hjá okkur og það er leikur úr kvennaflokkinum og þetta verður eins og ég sagði fyrir hlé, sennilega heitasti leikurinn í kvöld út af því að þetta eru bæði lið sem að unnu 13-10 síðast og ekki bara það, heldur eru þetta lið sem að mættust saman síðast í síðustu deil, þar að segja, hérna í úrslitum og þá var það krabla sem að í fyrsta sæti og girls í öðru þannig að við erum í raunin að fara að sjá sennilega eitt svona mest spennandi leikinn í kvöld ég held að það sé svolítið öðrætt að segja það en svona við, já, með sínist lænipin vera nokkuð svipuð og bara síðustu helgi það er þá kafe bebi staði fyrir gaching samt núna og Ég veit ekki hvort að emsa sé í lænebunni hjá kröflu aðalænebunni eða hvort að sé ósök sem er skráðsta endin en það var eitthvað flippir hérna síðast sko þannig að ég, ég er ekki alveg klára því en allavega krabla þá er lænebunni Lilith, Raxi, Sunny S, Askvís og emsa Girls, þar er Pernokko, Claudia, Han Solo, Café Babe og Munchie og allavega eins og er það er ekki nema að breyta síðustu sekundu við vitum það ekki en ég held að, ég held að þetta verði lænupin en ert þú með einhver prediction veist, hvor lið heldur þú að eigi meiri sens Sko, ég held að krabla eigi meiri sens bæði út af því að eins og það er krabla vann í úrslitum seinast og ef við horfum á seinustu leikina úr síðustu viku þar var 13-10 í báðum leikjum en síðan vann núna Broflex sem að krabla var kjappmóti þannig samkvæmt þessu var krabla í kjappmóti sterkara liði og unnu 13-10 þar Já, ef, ef við viljum þannig að þá eru að fara eftir bara skript í raunni en, já. en er, já, se, se, sem er alveg rétt já, þú veist, það, það, það er alveg rétt þannig að en, en hérna það er samt, þetta eru ég held að þetta verði klósleikur, ég held að við alla leiðin allavega og það sem að bendir allt til þess hvor liðið er sterka þetta er ekki eins og dösti á móti charts allavega sem er svona rosalega vonsætti þetta er liðið sem að mættu hvort öðru síðustu deild fyrir ástæði í úrslitum en ég ætla að stoppa okkur hérna núna við erum í vítónu og eftir í vítónu er bænd og fraksur og ég ætla að segja að þetta verði bænd aftur ég sé ekki fyrir mig fraksur fara en skýt er með fraksur. mína hugsun því að ég veit ekki neitt, við erum að fara í fraksur og veistu, ég er bara til í það, það því að þá erum við búin að sjá við erum ekki búin að sjá það neitt sama mappið í kvöld 
og það er náttúrulega bara skemmtilega Fraxur það, sko, Fraxur map sem að hvað sem er geti gerst að mínum að því ég, ég veit ekki hvað ég á að búast við Börls voru að lesa eitt og þær ákveðu að velja Lemme að sjá Sé það ekki alveg, getur þú séð hvort sæti Girls völdu? Girls velja að byrja, eða þær velja ekki, það er krab, eða jú, fyrirgjum, það er rétt vel. Girls velja að byrja Defender Já. sem er rosalega basic bara. Þú veist, þú vilt einhvern veginn að það byrja Defender bara til að, eða þú hefur sens á því, bara fá svona smá momentum. En hérna, já, ég held að við séum bara styttast í það að fara inn í leik. Vi getum kanske tekið okkur smá, ja, leiðin eiga eftir að hérna, finna hvort annað og svona, fara í lobby. En já, fraksur, hvað, hvað er að fara að gerast í fraksur? Sko nú, já, fyrirgjöð, fyrirgjöð, en nú hérna, Claudia, ég ætla bara að nefna það, hún var svakaleg síðust á race, var það ekki? Jú. Hún var, hún var mjög aggressiv. Það var verið að stoppa hana en svo í lokin þá náðu hann alveg að komast upp með allt. Og hinum enn hjá Krabla, hva, hvernig, hver var aftur sem að stóð út hjá þeim? Var það, var það lillið? Er ég að rugla? Mannverðum. Nei. Þeir voru nefnilega mjög jafnar allavega langflestar. Þetta var Icebox leikurinn, það er ekki? Uh, já, 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 þannig að lið körfum. Jú, jú. Jú. Þá, það var engin, það var engin sem að stóð svona svakalega upp úr eins og hjá Girl sem að þar sem að Cláudia var auðljóslega bara sterkust inn á server þá en já, ég, ég man ekki endilega að hérna að Krabla hafi verið með einhvern einn svaka sem að stóð upp úr mér minnir að þau hafi bara verið sem liðsheild best en þau eru komin í lobby öll saman og við erum með kótsa báðum megin Eitt er að vara klára leik, því munum kannski eftir hann, það er Death Kick. Hann verður að kótsa kröflu og hinum megin er Biffi, hann er sennilega í fyrstu deild, ef ég hef ekki langt fyrir mér. Keppa þar með, hérna, var það ekki RSA eða eitthvað, ég, ég er eiginlega ekkert tilbúin í að fletta því upp. Ég er eiginlega sjálfur í þessa stöðu en, en, en báður almennlega kótsar, hvað hva þá þust í Death Cake allavega. Þannig að þetta verður mjög spennandi að sjá. Ég man það núna jú. Eh uh, þær voru sterkari kröflu að hérna að breyta til. Það var í Icebox þá manni að þær voru rosalega mikið að bakka út af sætunum. Það var B manni að þær tóku fengu kill, bökku, biðu, ríteguðu og gerðu þetta svo snirtilega einhvern einn. Þannig að ég Sko, ég, ég, var, ég myndi segja krabla í hvaða öðru mappi sem er en ég, ég veit ekki hvað búast við í fraksur þannig að ég held að þetta gæti orðið mjög klós en mér sínist við alltaf að taka kannski stutta pásu eina til tvær mínutur við lendum í smá byðetna á þann þannig að við ætlum að taka já, bara mjög stutta pásu allar er bara klóstið áður við byrjum að leika við sjáum sannlega eftir það bara inn í warm-upi og þá ættum við að vera tilbúin að fara inn í leik þannig að já, eins og segir, sjáumst eftir smá Uppir.
Alrighty, þá eru komnir inn leik. Heyrðu, ma- já, playerarnir, þetta er það er ekki Viper báðar megin. Ég bjóstu því fyrst en við sjáum að Emsa hún tekur Brimstone. Það er svo sem ekkert verra held ég sko. En Killjoy bara öðru megin. Og það er hann solo aftur. Hún var hérna síðast Rock Solid og byrjaði leikinn mjög sterkt í bænd. Þannig að Já, við, þetta er svona fyrsta sem ég tek eftir sem að stendur út úr Brits báðum megin. Það ég, maður hefur séð það rosalega mikið í fraksjur, þó maður þekkja kannski ekki nóg mikið sjálfur, sko. En, K.O. Nífur, öðru megin, hentuðt á móti Chimper, uh, Chimper, ásakið, sem að er báðum megin. Hann er Raxi og hérna Munsi sem að er á Chimper. Krabla byrjaði attacking og þetta virðist halla í áttina að einu Það er alltaf að vera að pinga á fullu Kaffi beip verið fyrst hérna til að taka móti en flassið ætti að virka Perfect ef hún gerir það ekki of seint en hún nær rétt svo að spotta þetta hjá Sunny Sunny nær alltaf að taka hann niður Núna Það er svo óheppileg tímasetning Já núna er Klátia og þeirra nokkuð hérna eftir á sætinu Gáti að nærða tekinn að þess að ný En kemur að sig í bak Hann solo droppa niður að MC og nær tekinu Per nokkuð alveg styrblind og áskvist getur tekið hann út Núna er bara hann solo eftir Nær frábæra vondtapið á Raxi Núna er hann einn á móti tveim Lillu Hún með miðarn á rettur staðinn Maður er bara ekki að tengja hann í höfuð En Vá, þetta var, eins og ég segi, með Brits flass eða þannig, þetta hefði geta verið geggja flass, hefði hún verið aðeins snekri í það, en hvernig gat hún vita að það er náttúrulega löppuðu bara að henni, meiri sér að voru þær blindar, Sönni náði bara að spamma á rétta stað því að hún var komið það nálægt að hún sá hvar hún myndi píka með flassinu, ég held að hún hafi verið blind þegar hún fær killið, en kaffi, Þegar aftur hérna á að ég þetta skipti, hvort hún flassið það ekki, þá er hvort þið er enginn á þessu svæði. Það er hún það info núna, þannig að þetta er bara allt á B. Þar eru tveir aðlar inn á og nú bara einn í hefnu og nær ekki að tengja mönsi, þar er þeirra bara að koma sér í burtu. Bomba fyrir niður. Núna eru þær fjóru rætt með rítikið en Sunny nær að drepa Perun okkur og Emsa tekur síðan kaffi beip. Erfið stað að tveir mót fimm og bæði erum rítið líf. Og er Munchy fast bak við vegg en Cloudia nær killinu á lið líf. Það er þetta að ná upp hérna á Ásquís. Ásquís, það er ekki. Og stönnið á Cloudia. Hún fara ekki að sleppa. Það er 2-0 hérna fyrir kröflur. Byrja sterti að taka inn hjá þeim. Núna ætti Girls að vera að kaupa byssur. Gæti það breytt ykkur? Sjáum við hérna, Cloudia, Emsa og Sunny er jafnar með 3 kills. Og er ekki víst hvert er allt að fara, eru að horfa í áttina að bíði? Það er kildu og settu við Og þó það séu bara tvær núna hjá Gormsatna, þá er þetta, þau eru með sterkara kaup Munsi er tekin allavel niður í 4-5 HP Því sá ekki einu sinni hvað það takti ekki kom Hún frá Lillý með sér er flatshot Þau eru bara búin að bakka að sætinu og gefa það hérna Þau eru með sterkara kaup en þau eru ekki með sterkara stöður Gorls eru bara búin að bakka alla leið út af svæðinu Krabla Lítur út fyrir að vera að sækja þriðja rándi sitt í attacking en hér kemur ríkjöfu og við vitum ekki fyrr en en það er kannski ekki kaupið sem að skipti máli því að Lilli með haus og Emsa hérna og Askvís 
óþólandi að geta ekki fengið að sjá neitt nema bara þegar það er kúla á leiðinni í andlitið Hann svo lóg ein eftir hérna og á mjög erfiðum stað til að koma sér í kröflu Það er þriðja rándi fyrir kröflu og flóles í bóði Castello Og þannig að er nóðu bara góðu hefnsjóttið þannig að í byrjun á Hver var það? Það var Lillith Lillith náði á, var það ekki Klaudia? Á Mönsi, já Lillith náði á Mönsi í byrjun Já, var á Mönsi Já, já, hún hefur takkað hana að það niður í 5 HP Já Þannig að það var Sheriff í gegnum vegg Það er bara longrein Sheriff, 145 Hún greinilega búin að hita að þessu Ekki besta flassið, en Allir er lífandi, ekkert stress Það skvís ennþá hérna Kanna málið, ekki bóði Mönsi með bara lappandi Hvað, headhunter? Það er ekki úl Ég er ekki að segja berðin, hann í tekur allar kláðið Þetta var bara svo Virðingalust, headshot Þeir bara beint yfir á sætið og ná vegnum af Ó, þetta er gott Ég veit ekki að kaffa þetta upp erna, ef hann ákveður að fara upp En Emsa veit betur En hér kemur smá stönn og Emsa ennþá hér Kaffi veit maður er ekki að sjá neitt en nær samt killinu Og það er að fara að leita byssu Fokkabóð Mönsi Gæti verið að heldur draumunum opnum Þau Virðast allar að reyna þetta út frá þessu Þeir eru búið að brjóta vegginn, Sönni Gal opin út af því Pernokko með uspu hefnsjóttið og þau vita hvað Askvís er Nú þarf bara eitt aðeila að stikka bombuna á meðan Kaffiweb sér um rest og það er fyrsta rándi fyrir Gorls Þetta betra kaup stefnir í að vera Já, jafnur, jafn leikur ef svo er Drifti Það er hringdi Núna eru krabla komið með við nóa últum Eru bæði með brimstone Brimstone sage og keyúlt En það styttist í fjögur últjara Bæði race, breach, timber og kjöldjöld hjá Gorls Það er bara eitt orst Mönn sér þarf að teleporta þar að byrð En eru þær ennþá að halda sætinu vel með kildjö sætt tilbauð Og Kei og poppar últinu Ætla þær að fara byttin á sætið Últið er vel tíma Þau geta ekki farið neitt hraðar inn á Menn sa Það skiptir engu máli Þjórar núna og rosalega er eftir í tegn Krafla enn og aftur Ekki bara láta sæti næðis heldur Askur komin alla leiðirna út kann tími og heldur bara áfram Hún ætlar ekki að stoppa Hún ætlar ekki að stoppa, það sést alveg Þið fáið ekki einu svona spara Kaffi beip Reyni það sennilega hérna Ekkert annað í bóði, hún er ekki að vera að vinna þetta rámd Veit það sjálf Nú spottuð Það er eiginlega bara ömulega staða fyrir hana því að þetta leita ekkert ómögulegt út Er kannski þetta bara að mæta um sig hana En það er ekki spreginu á MC og er þetta flawless í bóðu Castello Nú eitt fjögur Og eitthvað þurfa þau að fara að gera Já, Gorls Já, þetta er ekki sannfarandi hólt hjá þeim Verðast vera með svona nokkuð þeim hugmyndir en Mér þess að vera rúslega Sterk entri sem þeir að fá hjá kröflu, þetta er bara Það er bara hjá Gorls, eru ekki að ná að halda niður B-sætrinu Og ná ekki að spila nógu vel fyrir rítegi Rexi, búin að finna Cloudy hérna strax 
um að reynir að sækja það eitthvað á bíðinu það veldur því að það er bara ein manneska greið hann sólu að halda bíðinu og sér það líka bara krabba það snúa strax við út á þessu og þarna últið er svo úthugsað það er bara tveir aðlega eftir það er mönsi kafi hérna tvær og síðast tengu þeir ekki einu svona halda kantín Askvís var strax komin í hana en nú tveir og fjóra ég get ekki sett að þetta verði auðvelt rándt fyrir þær Það er ólíklega að þær vilji fórna breach allt í að reyna það en kannski núna eftir að þær náði pekkinu Nú er spurningin hvort að mönsi búist við því að hún sé hérna alveg við hliðina Hún gerir! Trúið ekki tvær kúlur eftir En tíminn eiginlega leifir þetta ekki Það er bara of sterk staða eftir Maður sér að þeim langar í þetta en það er bara því miður ekki búið Tíminn er bara búin að blæða og mikið Kaffi getur fengið að lifa af heldur byssunni En meira er það ekki Mönsi sterk þarna En það er vissu betur það þetta var eiginlega of seint Núna er staðan 5-1 og lítur alls ekki vel út fyrir Girls Og ef þá maður sjá þetta þá eiga þeir ekki efni á Jú þær þá með Chamber Ultinu full bæ En er Cafe Babe samt bara með Light Shield Þá meðan allar hjá Krabla eru með Vandal og Full Armor Þetta mönd síðar einu ná einhverju hér en eru þeir því miður allar frá A Gott stönnu þannig að hjá Kaffinbeip en er engin til að fylgja þessu Og nú ætti mönd síðar að fá allavega frítt eitt kill segi ég en Þetta var ekki líkt henni Hefur sennilega mjög, ég heldur höfum öll verið þess að stöðu þar sem við erum að horfa á mappið eða svo þegar eitthvað labbar enn á krossurðin og þeir eiginlega bara bregður frekar enn bregst við en þetta, það er hann ekki að tengja á hann hvað er allavega eitt frakkirna loksins en Raxi er að haldinni og nær að taka hana niður með vandar, hélt ég að hún væri með úrti líka þannig að það er ekki Ekki alveg nóg samfannandi, ekki alveg nóg lyktinni miðað við síðasta rand Krabla Það skilum ekki bara frekar að vera með Riffil Krabla er í vægvarðan að ástvís Og eru þeir að leita að B-sætinu enn þá Og hljóti að fara nefra á að Og þetta úl takkar tvo af þrem Það er bara Viper Viper hendir slettinu niður og það veldur því að planti kemst ekki niður en Færi sig um, bíttu tími Og það eru að úrta á móti, bombanar er ekki bara niður Bombanar er ekki bara niður, þau geta unnið þetta Þau verða að loka bombanar núna, það er ekki komið, það er komið Þau unnur rándið Allt spilaða tíma Og M.S. getur ekki því því gert því að hún er bara Stönnuð þarna með kildi úrtinu Þetta var gott dæmi um að vinna með tímanum Já, þær eru fimm lifandi en ef við hendum bara einhverju óþólandi í þar núna að þá getum við stöðva þetta, fengið bara frítt rand sem þær gera Seinna randið er hann núna Þær eru væntanlega sátt með það en þær verða að fara að styrkja aðra hluti í vörninni því að það er ekkert að gera þetta einhver einasta randi Þetta kostaði þetta tvö últ Þrjú meiri sér Byrja þær snemma á því að segja Nei, þið megi ekki koma hinga, Kládia tökku hérna Og heldur sig í hotni, en Lille veit betur Klera þetta alla leið Þá er bara ein manneski sem eftir er á að hennu Eiginlega í samlokku kaffi er jú hérna líka En þið virðist þetta ekki vita af henni En það er verið að halda henni Og þegar hún upp rópið og það er spottað hana Kaffi finnur hinn brýtsinn Lillið Það er að taka Peru nokkuð sem var ein eftir á sætinu En Mönsi og kaffi Skýtt hennur lennið Núna er þetta óþægilegt rítek en það er spáhúla í vegnum Sýnir sem er 
finna það, en það er ansa mjög lítið helfina. Það er allar að blinda. Það er allar að blinda. En má allar falla! Raxi lænar þeim upp frá meininu. Bjargar vinkonu sinni sem að er þarna first in a side. Alveg störu blind. Ég verð að viðkenna, ég horfði sjálfur í burtu þegar ég sá þetta breedskjúðu þarna. Þetta flass var gott. En það að Raxi hafi ekki blindast frá meininu Hún heldur bara inni þegar það er krossa Þetta var úthugsa setup Þannig að eins og er, já Melsi Búin að vera svona nokkuð neginn sterkust hjá Gorls En Það vanta meira Ekki að taka neitt í burtu frá Kröflu því að setupi var Mjög gott postplant Bomban sögðu til er eftir og ég veit ekki hvort þið vita af því Þetta held ég að sé ekki viljandi Nei, þetta er ekki viljandi, bomban hefur verið óvart skilin eftir Ó nei, Emsa finnur allavega einn hérna en þá fatta er það, bomban hún var eftir og þeir geta allavega sótt hana í friði, það er engin ísbak þannig að hún fær að fara örugga leið inn að sæt Ekki besta kaupi hérna, flátti hann stekkur út þú en Askvís tilbúin Eikur niður flátti og hann solo Og núna er Munchi ein eftir á móti 5 Ég leið þetta bombuklúður líta út fyrir að vera Hættulega það enda var Ég sá ekki að það var fullt spar Hjá Gorls Núna er Munchi bara að reyna að leita að einhverjum exit frags Við erum að fá einhver pekk, finnur dyngja á Sunny en það er ekki nóg með spektir og Raxi pusser hann á og tekur hann út Sjö rándi að takki, þetta er svakalegt Byrja mjög vel En ég myndi líka segja að ef það er eitthvað map sem að er að takki, að að takk sæð þá er það fraksjur út af leiðatinu Þetta er eina mappið ef þið horfið á mappið vinstra megin eða ef að observerinn okkar flettir því upp Þetta er eina mappið sem að CTs eða Defenders byrja í miðjunni og þú ert með attacking út um allt í kringu því Þannig að ef það er eins og ég segi eitthvað mapp sem að er attack site þá er það þetta Þannig að ekki láta 7-2 endilega blekk ykkur því að þetta getur alveg snúist við setna En ég kalla samt ekki tvö rond hjá Girls No En það er ennþá nóg eftir að rondum hérna Hérna þetta lítur út fyrir að vera mjög hættirakt ef kraflana er að halda tempóinu yfir í Defenders í hann Og er núna Ms og Ásquís alveg saman á toppnum með 10 kills En er síðan Munchi hinum megin með 8 Það er alltaf að tekið time out til þess að ræða hlutina aðeins og þetta er eitthvað sem að maður býst við þegar að það eru kótslóttin hérna það getur verið eitthvað einfalt sem að maður spottar ekki ekki ég er búin að spotta endilega veikleikan en maður sér að það er eitthvað það er eitthvað sem er ekki að tengja hjá þeim og þessi time outs hafa yfirleitt virka mjög vel hérna í þessari deil en Lilli tekur niður kláti í alveg í byrjun Núna er hann solo ein eftir á sætinu Ó, og líka föstinn á hátinu þegar eru búin að spotta hana og hér kemur stönnið Hún ennþá heldur sér lifandi Og veistu, bara að komast í burtu með einn aðeila væri nóg en ekki svo gott Askvíns komin hérna upp Og Perun okkur reynir að henda mólanum á bombuna en hún er ekki plöntuð það Og þetta er svolítið sterkt, Perun okkur með einn en samt 3 á 4 og þetta er svolítið erið Munsi er komin þetta í bak Nær ekki að finna Sunny og ég held að þetta rítek sé ómögulegt nú Plass eða ekki, ég held að það sé bara búið Last player standing Ytti ekki ansu, Raxi er að fyrir þetta er nær pekkinu 8-2 Og er krabla núna með 3 úrt Þetta er, þetta er ekki góð byrjun 
hjá Gorls. Nei, og... líka undir væntingum. Hún var svo rosalega öflug síðast eða síðastu helgi en að má náttúrulega ekki gleyma því að það var líka mestu leiti að takkin. Þanna það þetta á eftir að svissast. Burði kort að hún á að vera óþolandi þeim megin. En ég ætla ekki að útiloka þetta. Tvö ronda er betri en ekkert en hægt og rólega þá telur þetta. Er nú ein eftir hérna búa að vera spottu. Emsa finnur þessa opnun. Núna er þetta rítekið, Kaffi Beip nær fyrsta kilnu á Lilli Skölunu Glóndi að kemur hann á aðstofar En 3 á 3 Herði, Sönni, hún ætti að falla hennar Bóttinu Þorbæk og Glóndi að Þeir náttúrulega bara með því, það er bara tveir eftir Þeir eru með úl Off your feet Úl á móti, úl því kemur hérna En hver vinnur það? Emsa Í öllu þessu Það lætur úst ekki stoppa sig Og er Emsa núna með ástísi á móti kaffi breyfið Það var spottið hérna Þú getur ekkert gert Þetta er búið Þetta var svo óheppilegt Últa móti últi Og núna er þetta nýju tvö Hver yfir í aðalhöldi Emsa einhvern veginn bara heldur gekinu minni þarna og það virka fyrir hana, ég trúi þessu ekki Var hefur lent í þessu en tveir og að vísu tekur fyrsta killið rétt áður en á hún er stönnuð En samt, efst á skorumbordi, þeir leiðin á askvís Báðar saman með 20 og 5 frögg Og ég er ekki viss um að við séum með 20 og 5 frögg hjá Gorls Er nú lafta inn í klóti Nær hún ekki að kasta neitinu áður en hnífurinn hittir hana Það er mjög föst þarna og mollan rétt svo nær ekki hittir hana Kastar bóttinum út en kraflaði byrjaði á rótið það Það er Munchy ein á sætinu Og Pernokko setur upp mollan á hárréttum tíma og Munchin er góðu pekki á Lillif og ætla Sonny að reyna að finna eitthvað en þinn er ekki rétt að engulið Áskýst Já, tekur út þarna fyrir Marco Sonny er gott, Glátia samt heldur lífinu allavega Sonny náði að drepa Munchin og núna eru Girls bara þrjár eftir Glátia tekur samt dansu niður og er með full held og úrti sig Hoppar últinu En veggurinn Bjargar öllum frá últinu þarna Sonny með góða einguls Nær fyrsta pekinu Og tekur síðan niður kaffibeip Og það er 10-2 í þessum hálfleik Ekki það sem að maður var að búast við fyrir leik Nei En eins og það er Ég vona innilega að ég sé ekki bara búin að vera að bulla og kláti að tekur núna bara leiði lestan áfram og segja bara Erðu, þetta er ekki búið því að 210 er sko maður veit að þetta á að vera nær það vantaði eitthvað hjá Gorls og það er ekki eins og sést hér allt að gerast þar sko, það vantar alveg hann sól og ég meina með þrjú kill á skorborði og við vorum að tala um það áðan þegar að þær byrjuðu síðasta leik eða síðustu helgi Það voru hún með þrjú kill í pistolrandi Og svona líka þremur rald upp eftir það Já Nú eru bara þrjú kill total fyrir helming Þannig að það vantar alveg hann og kláðiju með að við síðustu helgi Mynd þú það er, það er smá takksætt maður Kastar Kláðia fínneitið hana Kemst strax í burtu en Kláðia hleypur síðan upp og nær Sonny Þeir eru komnar með sætið Raxi ætlar að reyna eitthvað hérna en hann sólo og kaffibeip með krossfæðirið Áskvist tegur nú kaffibeip og Lillith nær hitta Kláðiju 
Núna er komið á 3 og 3 Hann Sólot tek liðlitt niður Ásku sér að finna Perun okko en Perun okko er tilbúin Mynd að vinna pinstorandi og það eru líka 3 lifandi Það er náttúrulega bara að spila hann inn í Það er taka allt í lagi kaup Það ætti að vera ódýrt kaup eða bara ekki neitt Hjá kröflu Nú býsti við að Ef að það er sér ekki að hugsa að sjálfa að fá að vera að segja við þær að Spara bara peningin, þær eru með rándin yfir, þær eiga bara að spara í fullt kaup Sem að ætti strax í næsta rándi að refsa kaupinu hjá Gorns Þannig að þær spara alveg hérna niður Og eru rosalega dreifðar um mappið Það er ekkert innleik sem að það er að gera þeim að Jú, nema hvað að pússa inn og Kláti að hún refsa þessu strax Erðu, enn sá Lillið með sikkur fraggið Sikkur menn á mappinu Já, það er strax treyta þetta en Þetta er skaði sem að maður var ekki að búast við með ekkert nema pyslur Og þessu Og er þetta orðið smámer já Og er ennþú sjálfs að þær nói byssur að Þið möguleika en Sunny nær Því miður ekki Kaffi Babe Og Kaffi Babe fer síðan og tekur annað kill Raxi En þetta er ástæða fyrir að þetta var einmitt Gáfað hjá þeim að spara því Sérðu núna byssurnar sem að þær eru með hjá Gorls Þetta eru engan veginn góða byssur En þú horfir yfir á kröflu Út af því að þær taka bara fullt spar í síðasta rándi Og þar sem að þau eru með Svona framhendina eða hendina yfirhöndina segir maður Já Í rándum að þá eru Þá eru þetta bara mikið gáaðari ákvörðuna Við erum bara með full kaup og bara mikið sterkara kaup yfir höfuð Þannig að það þarf að vera eitthvað rosalega mikið kraftar til þess að Gólfs fara að vinna þetta rándt En ef það er að gera það og ná að brjóta peningin aftur hjá kröflu Þá eru það að tala um allt annað leik Emsa allavega að sýna það hérna og heldur bara að taka hann í minni Þetta er ekki mjög algengt í svona longrensi en það virka fyrir hana Spreyja niður tvo Þá er strax tveir fallnir frá Gólfs Nú er kaffebeið bara að vona að besta að Raxi Íti bara hérna á móti á bíðinu Það er bara tveir aðlar eftir Það er Mönsi og Pernokko Með ekki góða byssur heldur Hvergi betri byssur til að taka upp Þannig að eru þær komna við vegginn Raxi ætlar að taka móti þeim en Nær því miður ekki að tengja Jafnvel og hún vildi Er ennþá á svæðinu en Mönsi tekur hann út Eru kóna með einn vandal Heldi ég Þeir eru nokkuð nær sanni en Ásvís tekur hann til baka Núna er Mönsi ein eftir og Ásvís nær öðru killi Bomba Benni, það er að besta sem það er gátt við vonast eftir í þessu rándi Svona með þau hvernig byrjunin á rándinu fór að það er að hafa fengið plant Þetta myndi ég bara segja bara vel gert Út frá því sem það er höfðu Þannig að Inn í næsta rand, við fáum að sjá kaup já En það þarf eiginlega bara að vera sigur framvegis En sem er svakalt spreyi byrjun og ég held að það hafi ekki hjálpað Hjálpað hugafarinu hjá Gorns En fullt kaup móti fullu kaupi og það er bara núna eða aldrei það sem að Gorns þurfa að byrja Telja rándin Nema það að krabla á ekki efni á alveg fullu kaupi Það er meitt Marcel og eitt spekt þær En Vantar samt bara eitt punkt á Áskýstu Þetta er hættulegt Og það er að halda það framlega En bittu, treyt fyrir treyt Þá hentar þetta betur fyrir þær Hvað þá núna þegar að þær eru fjóra öllum appinu en Emsa með smókin hérna og þær fara út og hún kýsa bakka bara strax Raxi einir það og reynir að tengja hann kaffi babe Eins og James Bond upp reipið Og Það er ekki að tengja við Emsu Emsa í hýlu þannig að þetta er ennþá smá möguleiki Það er ná að taka þessa byssu Þannig að þau eru að minnst okkur með alvöru riffin En tveir að þrá Hann sólar með mjög sterka position hérna Framalega og óþólandi Sunny 1 á 3 núna og 
Ég ætla ekki að segja að þetta sé ómögulegt en þetta er nokkuð ólíklegt að vinni þetta. Hann solo tryggir það. Þau fáum fimmta rándið að takking side og þær eru farnar í spar núna hjá körblinn. Þegar krablaði fóru þær með, já þær eru með vandalaða ná lillið. Þeir eru að hugsa út í forsið. Það er allavega halfbæðið. Svona, já, eitthvað halfbæðið í gangi, það er dyglur og betra en ekkert, ég meina þau eru eru svo sem með pening fyrir næsta rán, þannig að... Já. Þetta ætti allu líkindum að vera sigur fyrir Gorls. Þrátt fyrir þetta, þetta var kannski ekki alveg besta klirið. Sönni ekki með nýna byssu, tók ég eftir. Spike down B. En Raxi nær tekinu. Núna er þetta komið í fjórar og mátt fjórum Bomba, þurfum við að bomba hana Lilli þó, Askvís Og eru það framlega en kaffi og mönsi Sigur fraggi hérna Þrjár á tvo en Raxin er ekki að tengja Verður að bakka og það er góð ákvörðin að Klátia er komin í baki á henni Og það er bara einn aðeil og það er Emsa sem að er í bakinu Með últ á sér, takt eftir Og hún verðist þetta að fara í áttina betri byssu Þannig að alveg eins og áðan þar sem að ég sá þetta ekki alveg gerast en ef það er eitthvað tími þá er það núna Hún er með últ, já en það eru tvö últ á móti, hér er betri byssa svo spurning bara hvort hún vilji taka hana með í næsta rán Allavega ætti Kaffi Beip að hafa heyrt þetta gerast og segir einmitt það við Klátiu núna að eða hvað, ég er að ljúa, nei ég er ekki að ljúa, hún reynir að tengja hana við hana en það er bara úr steins og bottin ef ekki Klátiu þá bottin sem að klára hana þarna sjötta rándi fyrir þær og við erum allt í henni með leik og fór frá því að vera 10-2 yfir í 11-6 það sýnir bara bæði hversu sterkar girls eru á attack og líka bara hversu gott mappið þetta er fyrir attack Árlega Kaup núna hjá Kröflu en Þetta hlýtur að vera að sitja smá í hugafarinn þeirra Það hlýtur eitthvað að segja þeim bara svona ok við Ég held að séu búin að gleyma tíu tvö helvignum Eða ekki sem er eiginlega bara að verða En últ hérna og lillið strax í byrjun Emsa og Sonny lappar í gegnum smókin Ekki viss um að þau að vita hvort þið er að smokna en Sonny sigra þetta Ef það reyna að fara í rótið þá er Ásgvís í góðaru stöðu Þeir eru bara að býða aðeins eftir að þetta klárst en Emsa nær kláti Hún er með annan hérna í A meininu og enn þá að vera ótólandi hérna Þeir eru nokkuð þar að stíla við hana en hún nær því ekki, þar fættu bombar og þá er það bara mönsi eftir á fimm Allt út frá því að Sönni lappa bara í gegnum smóð Það er bara eitt sem að fellur hjá kröflu Núna er þetta komið yfir í matchpoint Girls eru með öll últun sín Og já, það verður kaup hjá þeim og allt svoleiðis en Það er, það er nóg room for error núna Það má ekki koma neitt fyrir því að Eins og þú segir, match point og það er bara Ein mistök getur kostað leikinn, þannig að Þetta er eitthvað sem maður hefði vilja geta sleft við En all or nothing Sérstaklega hættilegt það sem að Kapla er ennþá með þrjú mjög mikilvægt Raxi Reynir að ná einhverju í byrjun Nær engu minn áskvís Nær allavega einu byggt í baka Fjóra og fjóra Og eins og það segir, öll úrtin lifandi Ég meina það er engin ástæða til að nota þau ekki Og ég er virðist vera að hann sólo ætlir að skella niður sínu úrti Ég sé ekki betur hvort hún sé að gera það til að selja byrð Ef hún ætlar að gera það, þá er það mjög gáði En of seint núna, það eru strax byrjar að rótita Kannski fyrir hann bara í flankið Sýnist það 
Game er últi sitt og ég ætla að reyna í flankið og hún ætla að fá garrum tíð allavega eitt Jafnvel tvo þau eru ennþá öll alla og hér kemur hún í bakið, skýtur eitt niður, finnur setni líka Það er bara... Hann sólo í bakið, hann er tvem Hann sér reyna að fá... Það er vinna þetta! Bara out of nowhere! Ég blikka og það er sigra! Krabla kom með annan sigur sinn í þessari deild og eru núna langhæðistar í kvennaflokkinum. Þetta var ekki gólsinn sem við sáum í síðustu viku en brussi frá því þá eiginlega gerði ráð fyrir að Krabla myndi sigra þannig leik en Serða, Mönsi 15 og Kládia 12. Kládia og hann solo 12 og 10. Serði eitthvað að þessu? Sko, allavega persónlega séð, þá fílaði Breeds meira bara sem full-on support karakter. Já, og en sko, Breeds í þessum appi, mjög sterkur. En þar eins og segi, aftur í það, Kládia og hann solo, þær voru ekki viðstattar allavega í byrjunleiks. Ég skal gefa þeim smá kökusneið þetta að það hafi allavega endaði tekast á tölu, en Miða við síðustu helgi þá vantaði þar algjörlega, klárlega í byrjum leiks en ég ætla ekki að taka neitt af kröflu því að þær spiluðu þetta ótrúlega vel Þetta var svo úthugsað hjá þeim, exekjötum voru svo hrein og ströng eitthvað einn Það virtist vera eins og það var alltaf fimm lifandi þegar það er exekjötu í bíð Þannig að þær náðu bara að hrinda bara vörninni í burtu frá sætunum Strangar og já Mér langar aðeins bara að fara yfir eitt sem að bara mjög skemmtilegt aftur Í seinustu viku þá fóru báðu leikinir í kvennadeildinni 13-10 Núna fóru þeir báðir 13-6 Það er rétt Við erum að sögja eitthvað patrinnuna Það er samt dýttu, það þýðir að núna tapar Gorls Og Og hringa Hvað segir þú? Þinga Express töpa á þannig Já Já Það er töpa upp á á sex þannig að Já og það er mættust í síðustu viku 13-10 Þannig að þetta er svona Já þú veist bara það er ekkert Consistency ennþá komi hjá neinu maður sem liðum nema kannski kröflu Það er svona eina consistency sem við höfum séð Það er að spila Bara eftir væntingum Þannig að já, eins og er sterkasta lið, en við erum hvort sem er, það er engin lið dottin út. Við erum ennþá eftir eina helgi viðbót og svo ferum við yfir í playoffs, þar sem að öll lið munu taka þátt, bara eftir sítum. En þetta var síðasti leikurinn okkar í kvöld, þannig að ég veit ekki hvað annað á að segja að heldur hann að þakka kærlega fyrir okkur. Ég ætla að spyrða þig, MVP-in, út að við gleymdum að nefna það hjá öllum leikjum í dag, en MVP-in í þessum leik, byrjum á því, hver segir þ Í þessum leik þá langa mig helst til að segja Emsa Emsa Hún var, hún var rock solid í defendin Hún hélt bara sætinu svo vel og líka þegar það voru að rítega smókarnir þegar voru óþjónandi fyrir gulls Það sást alveg Þetta voru fullkomni smókar og ég fíla sjálfur meira bremstón pekið yfir væpir á þessum appi Já, ég ætla að henda smá sjátáti, ég ætla að stelast inn að til að henda mönsi inn Hún hélt svona gorls svolítið uppi í byrjun Þrátt fyrir að hann vanta alveg Kládiu og hann sólo þarna inn í leikinn Svona eins og ég segi eftir væntingum Þá var mönsi, hún hélt leikt hún svolítið gangandi í byrjun bara Hei, ekki gefast upp Og það er byrjuð að sína sig svolítið mjög vel í attacking Eins og ég segi, Emsa, já, 100%, hún var besta á vellinum í dag En Mönsi vildi bara henda smá sjátatið á hana Honorable mention Honorable mention, en svo ef við förum aftur í hina leikina sem að eða kannski svolítið Ég ætla gert í okkur en við bara glemdum að fara í það á hann, varstu búin að finna eitthvað út í því Hvernig fannst þér MVP þar? Síðasti leikur var Dusty á móti Charts í Pearl Já Geti farið aðeins bara eftir auð, bara fyrsti til þriði Jú, ok, endla, byrjum á því, fyrir þá fyrst yfir í, hérna, Demon Exic Demon og, já, Exa Slendig Sko, í þeim, leik, þá eru þetta, makur eru þetta bara frábæra entry Já Og spilaði bara eins og maður var að búast við En 
síðan samt fannst mér na Gunter Inno. Mér fannst hann vera að spila alveg frábæran leik og eisi hjá honum í þessum leik þannig að þá mér finnst hann svona eiga að smá skilið þar sem hann var að var bara með frábær flöss mjög mikil á kills og stór skemmtilega kill feeds Fyrirgjöf, hann sjá Ha, það er svo blætt að henni Já, jú, hann var, já, alveg rétt Þá eigum við eftir Síðan var það uh, svo, Já, inn... svo fórum við yfir í hérna Broflex Pink Express Já Já Þar vorum við með <laughs> Þar var hérna uh, Broflex sem að unnur leikin Já Og Pink Express Sko, við minnir að Ausa hafi verið efst Þrátt fyrir að hafa tapað Hún var það allavega lengi út leikin Ausa var efst og Finnst mér hún auðvitað þrátt fyrir tapið Þá spilaði hún svo ótrúlega vel Og Var svo stór hluti bara hverju eina strándi En síðan vil ég samt henda Góðu honorable mention á Na snowpool Já, já Þrátt fyrir að hún var ekki að toppraka Þá öll killin sem hún fekk Voru kill sem að höfðu mikil áhrif á leikinn Akkurat Það var svona svipa á í Na leiknum uh, Í Ég man ekki alveg En þetta er allavega bara mikil á kills Vofli var auðvitað með flest killin Og var og, auðvitað bara Já og, og, og já ég held að sér Það er bara að vera að segja að hún fái MVP þetta. Hún var náttúrulega Hún var sterk allan tíman, ausa hélt þessu sangetnu hérna svona út allan leikin sko og hún var sko bara að ég trúði ekki þegar við ytum að tapa eitthvað tíman leiknum bara að þær hafi ekki verið að vinna en það vandaði bara svo marga aðra þegar að ausa kemur inn í þennan leik meðað við síðustu helgi þá var hún alls ekki til staðar meðað við að, en nú þegar hún er inni þá er hvernig vandaði alla hina Þannig að það kom mér svolítið á óvart að sjá að þær voru ekki að vinna leikinn en það var líka bara út að vanta þess og marga aðra Þannig að en já, eins og segir, vaffla bara 100% og ausa þá bara honorable mention Þá var eitt leikur eftir og það er döstu á móti charts, nei við áttum, sorry, fyrir ekki, hérna Nei, það passar Nei, jú, jú, sorry, döstu charts, yes. uh, þar var, sko, döstu, hver var óþólandi þar? Gara Þetta er í hugin, já, skara á uh, neonunum var óþólandi Já, við höfum ekki séð allavega neon spila mikið allavega íslensku deildinni á HL-leveli Nei, en líka bara, ég sá ekki fyrir mér í þessu mappi, þetta er síðasti karti sem ég hugsaði fyrir mér í þessu mappi Gat síðan fyrir mér, já, ok, á B eða eitthvað, en þetta var svo smart hvernig þeir spiluðu með hann með því að fara eins og bara sækja svona örli makkotrúl eins og bara á B miðjunni Þú veist, taka bara af að takking sæt þessa miðju og kombóðið sem verið gerði með skara og hérna, midgard, fl- flössum frá sky þetta, þetta var svo smart setup eins og þið segi þannig að ég man ekki skorið en ég man við tölum rosalega mikið um skara hann var langafstir og er það ekki? Úrtin, jú, og úrtin hjá honum voru alltaf bara risastór Þú veist, þetta er rögla bara ógæsla leiðilegur karti til að keppa móti í þessu En heyrðu, uh, ég ætla að stoppa þetta núna af því að við ætlum ekki að teyja þetta of lengi fyrir ykkur sem er ennþá að horfa en heyrðu, við ætlum bara að þakka kærlega fyrir okkur og ég þakka aftur fyrir þig Jón fyrir að vera með mér hérna Ég þakka Já. Bjarka og hérna Kúki eða Bjarka og Jóa fyrir að vera í útsendingar stjórninni og þá Danni sem observer þrátt verið smá örðuleika hér en Svo þakka ég aftur bæði hringdu og hérna Castello og Slowcow fyrir að sponsa þetta sjóð því að við gætum ekki gert þetta án þeirra þeir halda þessu uppi fyrir okkur þannig að eitt stórt sjátt þá en það er ein helgi í viðbót eftir af þessari svona deild en svo förum við yfir í playoffin þannig að næsta helgi verður svona síðasta síðasti sensa þar sem við fáum að sjá svona hugmyndu hverjir eru bestir í þessari deild og bara öllum deildum bæði kvennaflokk og úrvastild en ekki missa því við sjáumst bara aftur eftir næstu helgi og ég þakka kærlega fyrir mig
Beijo, tchau, monstro.